مونږ د عباسین د غاړې تږي یو مونږ د عباسین د غاړې تږي یو سا جب ناتار دی خو بس خوښ مې دی ستاسو د لاسونو په پړقا کې ښاغلی عباسین نصفزی صاحب او حسینه ګل تنها بسم الله الرحمن الرحیم هر صد رب او حمد رب زه یو ماښام لراغلی یم باغ او انګور مې خانه د یار زه خو یو جام لراغلی یم مینه مستی او خمار د بل رقص او خندا او سنگار د بل گل او نرگس او گلزار د بل زه تش دیدار لراغلی یم زه د لولکې وړې په شان گل او غوټه او بهار ګورم زه لکه شمه بلېږه ما خیشت او مستي د دلدار ګورم لوی سمندر د مستۍ له ما ساس کې د رنګ راوړی دی زه پې د انور رڼا لټوم ما هم مشال بل کړی دی هر څه د رب او همه د رب زه یو ماښام لراغلی یم باغ او انګور مې خانه د یار زه خو یو جام لراغلی یم السلام علیکم زه یم عباسین یوسف زی او زه یم سیده حسینه ګل تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن مونږه د یو داسې نابغه شخصیت په درناوي کې راټول یو د کابل کوټې یو پیښور دا ښکلی ماته د خوشحال خان بابا یو شعر را یادېږي چې ښکلی که ډېر دي په کندهار کې یا په کابل کې یا په فرخار کې لکه دا ښکلی د پیښور دي هسې به نه وي په هیڅ د یار کې ډېره زیاته مننه ستاسو ډېره زیاته شکریه چې تاسو راغلي یې په ډېره مینه راغونډ شوي یې نو یوه خبره به وکړو یوه یادګیرنه به وکړو او باید چې دا خبره مونږه ټولو ته معلومه وي چې نن مونږ ولې راغونډ شوي یو نو د دغه مقصد په اړه باندې لنډې خبرې دي چې شمشاد نړیوال ټلیویژن او رېډیو یقیناً چې مونږ ته یو ښایسته موقع نن په لاس راکړې ده چې نن مونږ د غني بابا په یاد باندې راغونډ شوي یو هغه یې به یادو هغه یې به ستایو او غني خان بابا به ظاهره ده چې دا پښتانه ټول راغونډ شوي دي هغه به په ډېر زیات مینه او فخر سره یادو نو یو ښایسته پروګرام ستاسو د ټولو دپاره مونږه جوړ کړی دی تاسو به د دې نه خوند اخلئ مزه به اخلئ او ډېر شخصیات راغلي دي ډېر نامتو کسان راغلي دي عالمان دي پوهان دي د فکر او د نظر خاوندان دي زمونږ هنرمندان دي تاسو به وخت په وخت په دې پروګرام کې د دې ټولو خبرې اورئ چې هغه به د غني بابا د لوړ شخصیت فن او هنر په اړه باندې تاسو ټولو سره خبرې کوئ نو باسین سے پروگرام مخپوڑان دی بیائی اتا سو سرسا آئیٹم دی زمونگ دا ننانی ناس تا دو برخی لری ولنبای برخا دا غنی خان دا جوان فن او دا غی دا کارنامو پا حق لا خبری آتری دی دانشوران با خپل لند لند لکونا او دا غی نا پس مختصر تا سورات وران دی کئی او دا غی نا پس با بیا دا غنی خان کلام پا موسیقی کی پیل کی گی ہیلا دا چمونگ بتاسو تر آخیرا تازہ ساتو خوشحال بم ساتو دا ہر گونڈے دا ہر ناس تے پرانس تے کی گی دا تلاوت کلام پاکنا نو زخواست کوم خاغلی سید رسول بیٹنی سید تچراشی او پا تلاوت کلام پاک باندے دا محفل خیست کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
صدق الله العظيم جزاك الله د بيتني سيب سخا يو نړي مننه ملګرو د پروګرام د مقصد په اړه تاسو سره خبرې وشوې د غني بابا حوالي سره نن مونږ راغون شوي وو د هغه په شخصیت فن او هنر باندې دا پروګرام شمشاد نړیوال ټلیویژن او ریډیو جوړ کړی دی نو تاسو ټول به د دې نه مزه اخلئ یاد دې وي چې شمشاد نړیوال ټلیویژن او ریډیو د خپل نه کلن مزل په ترس کې هم دغسې د مشرانو د ستاینې د پروګرامونو یو لړۍ شروع کړې ده او دا نننی پروګرام د دغه زنځیر یو کړی ده نو تاسو به ټول زمونږ سره ناست یې او اوس به په ډیر ویاړ سره مونږه د افغانستان ملي سروت تاسو ته وړاندې کوو تاسو احتراماً د دغه سروت په عزت کې به تاسو لږ ودرېږئ مونږ به ټول ودرېږو دې ته سوک گلاب شی سوک شی سروا سوک ور خاڑے باغ کے سوک گلاب شی سوک شی سروا سوک ور خاڑے سوک د منز غنچہ شی سوک قبل لگاڑے گاڑے تاج د چا د زرو د چا تاج شی د غمونو تاج د چا د زرو د چا تاج شی د غمونو ویش د بل پلاس تے کت خان دے او کجاڑے د خبر او لڑائی پلکی گی ہو پسر کے دا شمشاد ٹیلیویجن دا نشریات و مدیر محترم نجیب انور زی سے تشریف راوڑی آو تاسو تا یو پیغام مڑان دے کئی چی دا کابل نئی دا زان سرا پا پیس کی پورے تڑا لے راوڑے دے خاگلے نجیب انور زی بسم اللہ الرحمن الرحیم ठोल और आगोलों दोस्तानों मिल मनोता खराकला स्वयं और डेरा ज्यादा मन नकुम ची पदाके यह खबरस की पदाके स्तरा कुंड की मोज़ मंगसरा गड़नों का अब ऐसी इंसान लगता है कि छुए ले ची पैगाम भी रावड़े खो पैगाम बे इंशाल्लाह द कागज़ द मखेना बल्कि लंड लंडी ज़ीरी उस तरह हमलर म। شام لگا هستی نگول چی یادآور نکرده شام شاد تلویزون دخپل نه کلان مزل چی کلا پایل کرده دیو داغی سر سام د نمیاری دیچی یادیگی داغ لرای پایل شوید او چی پدی کی بیلا بیلی برخی دی شاعران لیکوالان او هاگ نمیاری چی پهار برخی کی وی منزل شویدی او هاگ دود چی مخی به مدل منزل کی دل خور سر پسند کی وس داغ دود مگ مات کرده دی جوندی هم خور سر منزو خو نن چه د غنی خان هم د زوکر سرا او ور سرا نزدی برخی چه پینزل لسم د مارش کیگی نور لسم تلینده نو داغ برنامه یا داغ خبره هونه د هم داغ پیوار بندی نیول شویده زیری بدایی چه زمان داغ لرایی چه کمده نو پر اتلون کی 
دو میاشتو که با انشالله که جون باقیو پا همدغ دا پی خور پا خوره بنده با امیش خلیل هم منزل کیه گی پا جون دینی بنده در از در از پا جنوبی پختن خواه که هم خبرون لرو او چه حاقه باوی سیال کاکر چه آقا هم جونده ده او ده آقا در نوی بم پر جوندی نیماندی کهی گی خوشم شاد تلویزون حد سکه وی چه ده غنی بابا لپارا حاقا چه چوم را ده چوم را ده غلری ده حق لری پا منگ بانده نو آقای ندی پورا کردی خو بیا هم حد سبکه و چه ده غا چه چه دی ده هم پورا کو خو یوا یادوانه دا چه شمشاد تلویزون پا کابل کی خپل یوا ستیدیو دا غنی خان پا نوم بنده نموی تیر ورز می دا اجمال خطک بابا پا عدبی جرگه که چه کما جوڑا شوی و پا خیرابات که آلتا هم وعده ورکده چه دا پاچا خان دا ستیدیو ترچنگ با پا پختن خواه که دا اجمال خطک ستیدیو هم جوڑی گی او ده ده سره پتسنکی ده ده سره پتسنکی شمشاد تلویزون هر وقت ده حتا کرده ده چه ده جنوبی پختنخوا ده خیبر پختنخوا ده خپل مشران خپل نازولی او زوانان رو غدی خو چون ده حالات ده سی دیر اجازه نور کولا سکالی مو ده غنی بابا غونده پانده خاطر پختنخوا تر هره ده او ده ده سرپت سانکی یه وای داده ونه وکم چی دلت چی کم ملگری راغلی کم ملمانی چی راغلی کم مشران چی راغلی هاگویی چه هر چوک هر چوک چه زان سر شیر لری مقاله لری نو آباسین سیب داده وس پری او دغدغه گندی نورست با انشالله دغدغه با پچاپی بنا بندی هم راوزیل خیره میدانم نو رستای خبلا آقا شاعر وای و چی اگر خالق دمیدیانا د تلویزون نه دیر تقاضا لری خو و چی د زواب سب شیر ده آبیت سب فکر کنم چه د زواب سب شیر ده و چی پما هم دوم رفرد چه خالق لری اختیار خبر کم پما هم دوم رفرد دی چه خالق لری اختیار خبر کم آو نورت سمالامت نیم شاعر خو پیغمبر نیی دیر از جات من نه دیر از جات من نه دیر زیاد من نان ورزی سه بیاکینن چی مونگا ده شمشاد نریوال تلویزیون تولی حال زلی پدرانوت کوستایو چی دوی دخپلو مشرانو دخپلو اتالانو دن مانزگوندو چی کم سلسله شروع کردی ده دو دوام ساتی او رازو دن نینی پروگرام لرلیک تا او چی کم مشران راغلی دی آقای با مونگ سرا خبری اتري کای نزدی مشران با زبانی خبری اتری که خودشون خبر لیکن ادزان سر روده لی دی نوزب از بالا نور کم پروفسور دکتر یا سینگبال یوسف زیت اجراشی و دغدغی به آب پاکلا آمون تخبل لیک با اوری بسم الله الرحمن الرحیم د عبدالباری جهانی سب شیر ده ویزه پیجنم غنی ده داز روور دا ببر سره چه او رنگ تا کلندر ده او اسمان لر پختون شی چه کتره کتره زان غواری چه غلام دا دنیا نزی چه پخپل وین و لام بی دا دی خوی دا پختنو ده پختون یو زانگر کام ده او زانگری خوی نلری او دا طول و نزلان دا خوی دا ده چه پا مخامخ دا چاستاین خی نگنی پا جوندون هی سوک نمانی دا خپل پلار ستاین هم پا باز خلق و خان نلگی دا که یو خواد پختون دا انا پرسته یو خکار دلیل ده نو بل خواد دیر خخ خاغلی و پیاوری دا خپل جایز حکا محروم ساتی مام غنی خان دا دیر زمانی راست لستو او اوره دمی کلا کلا به می کلم تا گوتم کری خو بیا به می که خود غنی خان یا خانو او دخانانو سپتون را بانده نپخ پل خلگی او نمی بلس را خوخیگی 
او کلم به می بیا کی خود دو مدا چې د غنی خان فلسفی دومره ډونګی وی چې د خپل وسکار را تنخ کارید خو وخت تیری دو سرا زما سر کیم سپین خکار شو او سپټی کی نیم پوی شوم او بل دا چې کزو ته کلم روان نخلو نو زمونږ نه مړنی به سو کی یادی او نوی نسل تبا د غنی خان ډونګی فلسفی سو کراس پړی غنی خان خان نو بلکې ملنګو نن خدای بخل زمون منس کی نشتا او رو رو پختنو قلم تلاس کړی دی نمام قلم ته ګوت کړی چې د فلسفې لیونی فلسفی په شعر او فلسفه خپل نظر ولیکم پختنو رونو دا خبره لګ په غور او ورې کم ملک چې زری ملکی زراعتی ملکی او غ ډوډې د بار غواړي نو دا د شرم خبره ده دا مشال په تیاره کې بل نه شو کم کوم چې ایټم بم جوړول شي او شپګ لکه فوج لري او دا غد ټولو نه غټه مسله د امنی نو دا د شرم خبره ده دا مشال نه دی بل شوی تیاره خوره ده چونه او تانی د شګو بوجه تاو دی د کومو یونیورسټو وایس چانسلران چې امریټس پروفیسرانی او پروفیسران صدارتی ایوارډونه اخلی او د ډبې تیلی نشی جوړوله پیراسټامول نشی جوړوله نو دغه سبکونو ته هیڅ جت نشتا دام دک مشال لې دا اوم دک مشالو نه دی چې تیار شوی دی او بل شوی نه دی دی رڼا نه ده کړې د ماربلو غرونه زمونږ په وطن کې دي او کلسیم کاربونیټ زه په خپله د باره را غواړم مونږ تیار کې ناست یو دا مشال رک نه دی نو نور څه دی د غنی د یو ځانګړي چې زما ډیر زیات خوښ دی د هغې یو دوه شعر درته ویم د هغه نظم او اجازت در نغوالم کم ترا د جنت مرغه کم تری د غم درد نه بی خبری کس پر لیوی ک خزان ستا دی مست بازی گری اید منی لیونیا بی گنا او بی ازارا د محراب د پاس تاخ کی کو کے اخلی د دلدارا اے د منلی ونیا بی گنا او بی ازارا د محراب د پاس تاخ کی انداز تے او گورے د محراب د پاس تاخ کی کو کے اخلی د دلدارا کاش چ زم ستا پشان وے یو کم تر مستا نہ وے چ نہ غم وے نہ ارمان وے بس خندا او یارا نہ وے دیر دے رمن ډېره مننه یاسین اقبال صاحب خبرې ډېرې ښایستې دي او بیا چې موضوع غني خانی نو بیا خو نور هم ښایسته شي او بیا انداز د یاسین اقبال صاحب وي زمونږ سره دلته ډېر ښه لیکونکي موجود دي ډېر ښه ویناوال موجود دي خو مونږ وخت ډېر کم لرو نو دا یو خواست به کوو چې وخت کم نه کم اخلی ځکه چې ډېر ملګري مونږ غواړو چې خبرې وکړی شي ډېر مشران راغلي دي د لرې لرې نه راغلي دي او داسې دي چې ډېر وخت کېناستل هم نه شي نو مونږ غواړو چې زیاتو مشرانو ته موقع ورکړو او د هغې نه ډېرې ښې ښې خبرې واورو بل مونږ د مرتبې خیال هم به ونه ساتلی شو نو که بے ترتیبه راضی څوک نو دا په دې به هم بالکل تندی نه چونی دا به راسره مهرباني کوي اوس د غني خان د شعر لنډی غوندې خاکه وړاندې کوي پروفیسر اسیر منګل صاحب هغې ته خواست چې راشي او په لنډو ټکو کې خپله خبره راټوله کړي ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم د غنی خان عاشقانو په غنی خان بلا لیکل کړي دي او بشماره وې ناګانې شوې دي داغ د ګڼنخیز شخصیت بلا اړخونه یې څېړلي دي 
او بیشمار رنگونه بیل کردی دی چاتا دا مایکل انجلو دا لاس یوخ کل یونانی بطخکاری چه قدرت دا پختون خواه پا سیما که پا آغا که سا پا کل دا دا پختون خواه غرون را غرون پتی و باغون مرغزارون و سندون ایور بانده خکلی کلی دی او چاتا سمایلنگ بودا خکاری اگا سمایلنگ بودا چه اگا مقام ترسی دل یو عهد غاری یو وقت غاری او سوک ور سرا پا دی می نقوی چه اگا دا فخر افغان باچا خان دا زل تکور او دستر گو تور وو او دا یو حقیقت تے چھے باچا خان تا پخپل و زمنو کے غنی خان دیر زیاد نزدے ہو او دیر ورطا خوگو دا دا قال نور لسوا پینز در شم میل دیکھل خبر دا پا غوخ باچا خان دا ہند پا یواب بندی خانہ کی قید ہو او دے دا اغا بندی خانے نا غنی خان تا خط لکی خواگا غنی خانا تا تا خط لکل او نلکل حس خبر ندا تا یو عجیبہ سڑے یے عجیبہ ازاد خیال سڑے یے ندا چا دا مشورے محتاج ہے او ندا چا خبر منے چھ صدی پزڑوی آغا کھوے او پا دے لڑکے گتا تا دیر نقصان ہم او رسی گی خوتا دا آغے پروان نہ کھوے خو بیا ہم دا یو پلار پا حیث زما تا سر چی کم مین دا ز مجبوریم چی تا تا خط و لکم غنی خان واقعی چی دا پختانو یو ستر خان پا کور کی زگی دلے ہو خو دا خان پا کور کی مزے و چرچے نوے تکلیفو نو مسیبتو نو او بیادا یو دا سی وقتو چی پختان ٹھول دا زادے دا پارا راوتی وو بلا از میختونو تکلیفو نو نتیر دل نو غنی خان پا دا سی وقت کی چگا کا چی خازیش نی می پا قبر بی ولاڑی کا غلام مریم رازی تو کئی پیلاڑی چی پخپلو وینو نیم لنبی دلے پا ما ما پلی تھوے دا جماعت غاڑے او چھے کترے کترے میں فوج دا دخمن نکھا مورے تب پا کم مخرا پورے جاڑے او یا با دا بے ننگ ملک باغیا دن کلم یا با کلم دا پختنو کو سیوی جاڑے دا غنی خان دا شخصیت گنن خود دی دا غدا دا فن او دا ہنر بلا رنگون دی دا غا پس نکی دا مینی یو ڈک زرو اغا یو مینا ناک انسان و اغا پا حسن مین و او حسن لٹھولو کلا بے پا کاغذ کر خیراخ کلی تصویرون بے جوڑول اندر گری بے کھولا او کلا با پا ڈبرو او تیگو تیگے بے تراشلے پا غی کے بے پت حسن راخ کا رکھا ولو او کلا بائے پا ٹکیو کے جادو کری کا ولا مینا حقیقت تا مینا حقیقت حسن سایاد حقیقت تا حسن لا زوالش تا مینا نلری زوال مینا حسن جور کی بیا پی مینا شی میانا مینا لیوانے دا لیوانے دا مینا مینا لو دا دا چی سمر دا لکل کلی دی پا ہر سکی دا کا آغا دا نصر لکل دے او کا نظم لکل دے پا آغای کی دا خبالا زنگرتیا پا زی ساتھ لے دا دا مرگ و جن پا حکل بلا دا نشوران و خبال خبال نظرون ور کلی دی خبال خبری کلی و پا دے حکل ہم غنی خان خبال زنگرتیا دا سی ساتھی چی پا جون کے سخت نبی لکا بے مالگت و عام او جون جوان پیو مخ برت لدی غرض دل او پاس دل دی پاس ننگیالیا نن دل بر و جانان اگٹا پاس ننگیالیا نن دل بر 
او جانان اوګټا نوم د پښتون اوګټا ناموس د افغان اوګټا ډیر زیاته مننه پروفیسر اسیر منګل سیب غنی غنی دی غنی شته دی او غنی به شته وی غنی به غنی وی غنی ستایو نو اوس زبلنه ورکوم استاد نور الحبیب نثار ته چرا شو خپل لیک مونږ ته وړاندې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا اوس اوس یو تازه کتاب چاپ شوی و کابل کې ولسی مبارزه نوم دی آدم تشدد نو دا هغه په شا باندې به د سچای او یاداش لیکلی و ډیر خو کتاب دی لیکلی و چې دا کتاب د ولست پر مخبولو د پاره او چې د ژوند په بیلا بیلو ډګرونو کې وده راشي پر مختګ وشي هغه کې کومک کوي په څه طریقه باندې ولسونه منظم شي ارګنایز شي دا داسې ډیرې خبرې په آخره کې به یو ټکی دا و چې د یادښت کې چې که چېرته منګه پښتانه ته باغ عادن نه شو جوړولی نو کوسې خو دې وجاړې نه کو داسې یو یاداشت و چې هغه هم د ښه نیت او ښه دغه یعنې یو ښه خبره وه بیا په دې باندې ما خپله یوه وړه تبصره ولیکل هغه تبصره کې مې دا ولیکل چې همدا کتاب مې معرفي کې د دې هغه کومې خبرې چې په کتاب کې راغلې وې چې ولسي مبارزه یا عدم تشدد یا دغسې کوم طریقې لري کوم ټکنیکونه لري په څه طریقه یې کول پکار وي خو او د واک یا قدرت ته د رسېدو هغه منابع کوم دي سرچینې کومې دي هلته ورته دا اشارې شوې وې نو ما بیا هلته ورته ولیکل چې دغه هم د په ولس کې د واک د ترلاسه کولو یوه سرچینه ده یا یو منبع ده چې هغه د پښتانه هغه نظریاتي یا فکري یا ثقافتي بنسټونه دي ثقافتي انسټیټیوشن دي نظریات و افکار دي او دا د پښتون ولس فکر دی چې په لوی لاس یې باید مرایه نه کو غلام نه کو او همدغه مسله مې راواخیسته چې که خازه شنې مې پر قبر وی ولاړې که غلام مړ وم راځي تو کړې پرې لاړې نو دا خو زمونږ په ولسونو کې د اقتدار د ترلاسه کولو دپاره هغه نظریاتي دغه دی انسټیټیوشن ورته وایي نظر ورته وایي سرچینه او منبع د قدرت د ترلاسه کولو ورته وایي داسې یو شی دی دلته زما استادان ناستي پروفیسر راج علی شاه صاحب نور مغموم صاحب دوی نور استادان دي د دوی ټولو نه زه بخښنه غواړم چې دوی په وړاندې خبرې کوم د غني خان په باره کې به خلص مقاله هم لرمه ډیر وخت به ونیسي او دومره ظرفیت به د مجلس د غونډې نه وي چې هغه ټوله زه واورم تر کومه ځایه پورې چې ما غني خان مې لوستی او شوق ورسره لرم عشق لرم د مکمل د فطرت مدا شاعر دی د فطرت د مداحې یا د ستاینې ضرورت ولې پېښېږي دا همغه فریاد دی چې زمونږ نورو بزرګوارانو هم کړی دی مولانا هم کړی بش نوازنه چون حکایت می کند وز جدایی ها شکایت می کند رحمان بابا هم وایي چې خټه د آدم چې کړه خمیر فرشتګانو درست په غمونو په دردونو ولاړه دا یې ولې کله چې خټه رابېله شوه د فطرت نه لرې شوه لږ جدا شوه چې جدا شوه نو غم و درد و او کړاو و مصیبت و دا ور سره یو ځای ملګری شو فریاد ملګری شو ځکه هر څه بېرته خپل اصل سره د نژدې کېدو هڅه کوي خان عبدالغني خان په خپل شعر کې چې څومره هم د طبیعت ستاینه کړې د فطرت انځورګري کړې ده د دې په خاطر یې کړې یو په خپله فطرت کې ښکلا ده دویم دا چې موږ ته دا هر څه ښکلې شي او ښایسته شي که د مارغانو څارویو کارغانو داسې شیانو چې زمونږ په ذهن کې د هغې تصور ډېر بد دی منفي تصور دی که راخ موږ همېشه چې یادوو یو بد ځای کې یادوو متلونو کې هم چې وایو سپی د سپي ذکر کوو د یو بل شي مګر غني خان په دې خاطر ذکر نه کوي هغه اخلاقي کوم کوټس چې موږ سره دي د هغې له مخې دا یې ذکر نه کوي دا یې څنګه چې کراغ دی څنګه چې سپی دی څنګه چې په طبیعت کې د هغه وجود او ضرورت دی او راغلی دی د کوم ضرورت وجود په وجود کې راغلی په هغې بنیاد یې ذکر کوي نو دا یو بهترینه شاعري ده همداسې په مجموع کې د ویرې د کمولو احساس منګ خصوصا د غورسته پاتې قومونه ولسونه خلک داسې یو چې زیاتره دغه نه یو هغه ډیر څنګه اډوینچرایز فکر چې هغه نه لرو ډیرو شان نه ویریږو ویره تر هر سره نو دغه د ویره په کمولو کې د ډیر لوی نقش لوبولې د لوی کار کړې د پښیر کې چې کوم 
دې سره خواري شوې ده مخکې منګل صاحب د مرګ خبره وکړه چې د هغې نه ویره یو ویرجن تصور یې هغه د ډېر خو کړی ډېر ارام کړی چې انسان د ویرې احساس ونه کړي خپله هغه محلي ژبه یې ډېره ښه چې کارولې ده د خوندوره کړې ده همداسې په مجموع کې د غني خان شاعري کله چې سړی لولي یو بل عجیبه عادت پکې دا دی کله چې موږ د شعر یې غوم سره ووایو که په هغې کې هغه د قافیې او د ردیف او د کلام د سیاق و سباق له مخې په دویمه مصره کې موږ اتومات پوهېږو چې دا سړی اوس څه ویل غواړي خو د غني د شعر یو مصره چې وایي دویمه کې ته نه پوهېږې ته به یو قسم تصور کوې هغه درته یوه بله خبره کوي نو دا د ده هغه جداوالی دی د نورو خلکو نه همداسې هغه کوم ادبي روایات چې زموږ را روان دي په نهایت کې د فکر له لحاظه یې ساتي اما د شعر او د هنر له لحاظه دی خپل ادبي سنت نه ساتي د هغې نه باغي شاعر دی الله دې په یو رحمېږي و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ډېره مننه نور لبیب نثار صاحب څرنګه چې نثار صاحب خپله مقاله را لنډه کا دغسې مونږه خواست لرو چې درې څلورو منټو کې خپلې خبرې راټولې کوي نو مونږ به زیات خوند واخیستی شو دی محفل نه وخت شوی دی د یو نظم د غنی بابا په حق باندې یو نظم وړاندې کوي زلمی شاعر ښاغلی فیاض مشال نظم نه مخکې یو دوه شعر ویم چې پیتاوی له رنور که د وصال نه پیدا کېږي پیتاوی له رنور که د وصال نه پیدا کېږي ستا یاد به زړه نه وباسمه سوال نه پیدا کېږي پیتاوی له رنور که د وصال نه پیدا کېږي ستا یاد به زړه نه وباسمه سوال نه پیدا کېږي او صدای که هر سو وړي خو الله په پختنو کې صدای که هر سو وړي خو الله په پختنو کې مشاله یو غنی او بل خوشحال نه پیدا کېږي نظم دی چې سمندر د ادب هسې ویل ځان ته غنی لیونې هسې ویل ځان ته غنی لیونې خو داسې هم نه وو بیخي لیونې هسې ویل ځان ته غنی لیونې خو داسې هم نه وو بیخي لیونې هغه یو داسې روڼ قانون غوښتلو هغه یو داسې روڼ قانون غوښتلو حق د بچو یې د پختون غوښتلو که یې زرها په زړه چودون غوښتلو خو دې نظام کې یې بدلون غوښتلو نو منم او به فلسفي لیونې هغه یو داسې روڼ قانون غوښتلو حق د بچو یې د پختون غوښتلو که یې زرها په زړه چودون غوښتلو خو دې نظام کې یې بدلون غوښتلو منم او به فلسفي لیونې خو داسې هم نه وو بیخي لیونې څوک به یې مې څوک به یې جام یادوي څوک به یې هر رنګین ماښام یادوي څوک به غني به رای نام یادوي څوک به یې تل په احترام یادوي او د پختو په اور ستي لیونې خو داسې هم نه وو بیخي لیونې او بې پایانه سمندر د ادب او بې پایانه سمندر د ادب هم هنرور هم سخنور د ادب ملګرو تش غنی شاعر خو نه غنی غنی او دانشور د ادب نو روح زما هم زی روح زما هم ور پسې زی لیونې خو داسې هم نه وو بیخي لیونې چې د ساقي نیمګړې جام یادېږي غنی به دغسې مدام یادېږي چې لږ یاران غمجن ماښام یادېږي خود به مشال خود به بهرام یادېږي نمری دا چا ویل چې مرې لیونې نمری دا چا ویل چې مرې لیونې خو داسې هم نه وو بیخي لیونې غني د جون د رنګینو مشالو غني د جون د رنګینو مشالو د هوډ د ویاړو د پختو مشالو د حال ماضي د آینو مشالو د لر و برو پختنو مشالو نو د رنګ و غني د جون د رنګینو مشالو د هوډ د ویاړ او د پختو مشالو د حال ماضي د آینو مشالو د لر و برو پختنو مشالو د رنګ او بو د کاروان سر غني د رنګ او بو د کاروان سر غني هم مو لارخود هم مو رهبر و غني مهرباني ډېر زیاته مننه فیاض مشال صاحب که در منو مونږ سره د جنوبي پښتونخوا یو نماینده لیکوال ادیب شاعر نقاد ښاغلی صادق جړک موجود دی نو زه بله نه ورکوم ښاغلی صادق جړک ته چې راشي او خپله لیکنه مونږ ته وړاندې کړي ښاغلی صادق جړک ای خدای پښتانه د لر او بر کې سره یو ای خدای پښتانه د لر او بر کې سره یو اټک نه چې آزاد ته کندهار زو رازو ستاسو د ټولو په 
فرمائش بند دی ز تر ټولو لمړی د ټولو استادان او امزولو ورونه او خوند په اجازه ما ته خو نه د مقالې ویل شوی او نه د وینا ویل شوی اسی نه ګل زوروره ده بیا موږ کوټی والا خوشیم بس دا پر موږ ګرانه ده ځکه چې دی ډیر کار کړی دی د کوټی د لیکوالانو په حواله دی ډیر چیزونه چاپ دی د یو کم وکي زره عالم مشران ناستي خبرې به مشران کوي په دې تیر شپو کې ډاکټر حزب الله صاحب دی د پیشور پونتون ډایرکټر اډمیشن هغه یو ټکي ته زما پام راواړو د غنی خان غنی خان په نو نه سوا ته پنځو شپېته کې یو نظم لیکلی دی د چنجی په نامه په همدغه دوره کې یو کال دوه وروسته راشل کارسن چې یوه انګریز ښځه وه هغې په نو نه سوه دوه شپېته کې سایلنټ سپرینګ په نامه یو ناول لیکلی دی چې د دغه ناول او د دې چنجی دا نظم چې دی د دوی موضوع یوه ده کله چې د دویم نړیوال جنګ راوروسته د ماول په حواله باندې چې کوم د بارودو د کومو نورو دغه له وجې چې کوم مشکلات رامنځته شو د زارو ضرورتو د ډی ډیوټي پوډرو ضرورتو دلته وباوې پیل شوې نو دغه ناول چې دغه راشل کارسن لیکلی دی او دغه چنجی نظم چې غنی خان لیکلی دی دا په یوه دوره کې لیکل کېږي خو له بده مرغه غنی خان په یو داسې ټولنه کې زېږېدلی چې په هغه ټولنه کې که څه هم انګریزان د ده د پلار او د ده د تیرک په مټ له دې خاورې ځي خو د غنی خان دغه نظم ته نه د غالاتو له وجې نه زموږ پام کېږي نه د نړیوالو هغه ادارو چې په دې نظم کې غنی خان څه وایي د دې ښځې دغه ناول نړیواله جایزه اخلي ټوله نړۍ یې پېژني چې اوس هم په ګوګل کې سرچ ورکړي بلا پیپرې پر دې یوه ناول باندې شته خو د غنی خان د دې چنجی نظم په حواله دلته به استادان ناست دي د اشم بابر صاحب راج بلشا خټک صاحب دوی به ضرور دې ټکي ته پام یې خو زه فکر نه کوم چې زموږ ډېر ذمه واره استادان پروفیسران ادیبان او شاعران دي د غنی خان دې نظم ته پام کړي دغه نظم نن نن په کیمسټري ډیپارټمنټ کې زما لیکچر پر دې نظم باندې تاسو یقین وکړئ ما شل شپې پر دې نظم باندې کار وکړئ ریسرچ وکړئ زه دې نتیجې ته ورسېدم چې دغه نظم په یوه لیکچر کې نه راغونډې دی نو ما هلته په لیکچر کې له دې ډډه وکړه زما هلته نن پر باچا خان لیکچر پر کیمسټري ډیپارټمنټ کې نو زه د نن موقع په مناسبت چې شمشاد چینل دغه غونډه را جوړه کړې ده مخکې هم په کابل کې د پاړه سیمینارونه کړي دي د نورو مشرانو په اړه سیمینارونه کړي دي د دې موقع په مناسبت دغه ویل غواړم چې یاسین اقبال صاحب کې هغه قومي او نور اړخونو ته ډېره په زړه پورې اشاره وکړه که چیرې د غنی خان ټوله شاعري ما چې دا نظم په دې شل شپې کې په وار وار ولوستی مختلف اړخونو ته نه نوتمه که چیرې د غنی خان دا ټوله شاعري یوې خواته کې دی د کم استر انسان زوی و دا بلې خواته کې دی څومره جیلونه تیر کړي دي دا ټول هر شی بلې خواته کې چې صرف دا یو نظم یې په پښتو ادب کې د ده شتون لري غنی خان څوک نه شي ورکولی له پښتو ادب څه زه د دې چینل په واسطه د یوه ګیله یوه خبره کوم تیر کال چې دوه زره څوارلس د غنی خان سل کلن د جشن کال و چې لومړۍ غونډه د جنوري پر لومړۍ نیټه په کوټه کې موږ سیمینار پر وکړئ ما تقریبا د غنی خان په اړه چې څومره سیمینارونه شوي دي زه تقریبا د یو څو پروګرامو علاوه زه ټول له ورغلی یم خو له بده مرغه پر غنی خان باندې علمي مقالې څېړنې د نشت برابرې دي کې څوک وم لیکي د یاسین اقبال په څېر یا ډاکټر خورشید لیکلي یا به راجولي صاحب څه شی راوړي یا نور لابیب نثار څه شی راوړي خلک دیخ شي دغه مقالې اورېدلو توان نه لري دلته نن سبا لیکوالان ډېر تېر شوي دي هغه چې دا خلکو ته ګوري ځان کچه ورته ښکاره شي چې یاره راځه کېنه زه پر خلکو باندې بوج یمه او پر خلکو باندې په پروګرامونو کې ناوخته مې اکثره پروګرامونه ادیبانو جوړ کړي وو داسې پروګرامونه په تېرو شپو کې په چکدره کې چې تیرو میاشتو کې پروګرام وشو یوه مقاله د ده په اړه وړاندې نه شوه سیاسي خبرې خو وشولې خو د غنی خان د دې شاعرۍ تل ته د ده لیکونو ته څوک نه نه وتل پکار دا دی چې خلک پر غنی خان کار شوی وای 
رجولی سیب ناستی پام دیه کالی ده غنی خان پنوم کتاب چاپ کی چپ لدی یو کتابه نور کار بام شوی خواگا اگه ده زپر کاکا پرچه مانگا بانگا ده غنی خان کشیری مش غنی خان استایو ده غنی خان کال منزو یا غندی ورت جورو نمش باید چه ده غنی خان شایری مش تلار را کی ام چه دکم لار مش تلار پریشه ده یه سی نیکبال ساب دیر پت تفسیل پر اوه جگه دی آگا خواهد زن زما زد دی چینل ده ملگورو شکریه دا کم چه زیاد تر اوه گوشت لاما خبری بنور ملگری هم کی مش آخری کس دا خبر بیا کوم که تو لجور دیار هم پرچای لیکل کی باید چه دزد رده خلاصی و کی تیرانی و کی آوالی را پیدا کی آخپال داغ مخور چه پشتانو کی ترشی ویدی دان رایوال تخکار کی چه پشتانه داغ سینه دی چه تاسو ماری پکری دی دادی شد گردی پشتون یا وامن پرس کوم دی دا جوان تا ارزش تور کی غنی خان پر جوان ماین او آمن خوشون کی او آگه دی شد گر نو آگه جگر نه وقتا خدا پشتانو ترک ام نتیاری دی نو پکار دادی چه مج ده غنی خان پاوالایی یا که دبل چه پاوالایی لج جور جور پیکر و سوچو کو پا آخر کی ده خوشحال بابا شیر دی وای درس پشتون لکندهار اتر آتکا درس پشتون لکندهار اتر آتکا سرایاو دننگ پکار پتو اشکار دیر مننا دیر مننا جلک سب سپوگمای مسکش و ویدا تول دسکه مینا کے مڑا سوک تلل نکوی پس سور بہار کے دا گلونو حساب خان دا مستے گا و چرچے کوا دا دیل لکاس والونو یو دا جواب زکی نا گوڑ دے دا باغچے کوا دا زڑا وطن کے دا سر لارا نشتا دا فکر تول لکا بالول بسکے دا یار حساب لخپل یارا نشتا سپوگمی مسکیش فوی دا تول دا سکے خان دا سپرلی کے خون جڑل نکوی مینا کے مڑا سوک تلل نکوی مخبولان دی زو دانشوران دیبان تا سوری زمان سرا د قامی سیاست د آسمان در ستوری در زلی دن کی مخونا و در چغی دن کی بلبلان موجود دی نیوگام بواخلو خاگلی مختار یو سفزی سیبتا چراشی او د غنی بابا د جوان او د غی د کار په حقلا خپل تا سورات وران دی کی غنی خان تیو مشکلات و سرا چه دوباد کسمتی نه پنجاو کالو پومر که داده مور پاکور سیدا فلاری پجیلونو کیو نیای هم پلو گورزو که پوپاد شو چاقی با داده پالان کولا پداسی ماحول که داده استر که دل پیاده ها کا ماحول اسرات غنی خان یا کینن تدی ماحول پنتیجه که تدی واقعات و پنتیجه که تدی شخصیت یا کنن یا پولادی شخصیت سر جورش که من در غنی خان پجوان باندی تدا پا کارون و بانی سوچو کو نو غنی خان یا هر ارخیزا شخصیت ده که من گا در سیاست پا میدان در غنی خان کار تا او گورو نو کلا چی غنی خان ده هند ده پارلمنت ممبرو او غنی خان با خبری کولی تقریر بای کاو او ده غنی خان ده تقریر نچ با کلا ده پارلمنت خلق خبری ده یو سڑه باہر نوت ٹھول با ده تناس تو ده ٹھول پارلمنت پا دو دریو زورورو مکررینو که یو غنی خانو دا ادب و دشیر پم میدان چراشو غنی خان لکه دو خوشحال بابا چه سو تصیح کار شویدی سو تطیح کار شویدی داغی پویلو که هیچ باق نده کرده خدا پاکتا غنی خان داسی گوری چه ما پم مکه که خدا پاک نده پیدا کرده پجومات که می نده پیدا کرده خدا پاک زمان پخپل جد که ناسته او دا خدا پاک سر خبری هم داسی کهی لکه خاص سره چه دا یخپل مشر سرا یا دا یخپل مین سرا کهی ایو شیر دا زمان یا غا خیری سر یادی گی وی چه وی رشتیا دا دی غنی خدایا تا پتو کنم پویه گی 
ಯಾನಿ ತದೇಹದ ಪೂರಿದೆ ಹೃದಯ ಪಾಕ್ತ ದಿಲ್ ಬರುವ ತಹುಮ್ಮೊಯ್ ಜಾನಾನ್ ತಹುಮ್ಮೊಯ್ ಔ ದ ಹೃದಯ ಪಾಕ್ ದ ರಹಮ್ ಔ ರಹಮಾನಿಯತ್ ದಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ತ ಫಬಲಿ ಸಾಬ್ ಚಿಬಿ ಅಮಂಗ ಗನಿ ಖಾನ್ ತ ಗೂರು ಗನಿ ಖಾನ್ ದ ಹರ ಗಚ ದುಶ್ಮನ್ ಓ ದ ಹರ ಗಚ ಮುಖಾಲಿಪು ಚಸೋಕ್ ದ ದದ ವತನ ಓ ದ ದದ ಕಾಮ್ ದುಶ್ಮನ್ ಗನಿ ಖಾನ್ ದ ಹಾಗ ನಾಮ್ ನಿಹಾದು ಓ ಲಮ ಯಸು ಚಾಗ ದ ಬಲ್ ಚ ದ ಪಾರ ದ ವತನ್ ಪ ಪತಂಗಾನು ಮಾನಿ ಪತ್ವೆ ಲಗೋಲಿ ಉಲ ಸುನ ಶಾತ ಬೋತಲ್ ರು ಜಿ ಪಿಕ್ರುನ ಖುರವಲ್ ದ ಹಗ ಮುಲಾಯಾನು ದ ಸರ್ ದುಶ್ಮನು ಔ ಅಗೋತ ಡೇರ್ ಪಡಾಂಗ್ ಪೇಲಿ ಬಾಂಧೆ ಖಬರಿ ಕಡಿದಿ ಔ ದ ಅಗೋ ರೋಲ್ ಚಿಕನ್ ದೇ ದಾಯಿ ಗಂಧಲೆ ದೆ ಗನಿ ಖಾನ್ ಪಕ್ಪಲ ಯೋ ಖಾನು ದ ಖಾನ್ ಖಾನಾನು ಪಕೂರ್ ಕಿ ಪೈದಾವು ದ್ವಾಡ ಗಾಡೆ ದ ಗನಿ ಖಾನ್ ದ ಮೋರ್ ದ ಪ್ಲಾರ್ ಕೂರ ನೈ ಔ ಪಕ್ಪಲ ದ ಬಾಚ ಖಾನ್ ಕೂರ ನೈ ದ ಖಾನಾನು ಕೂರ ನೈ ಹು ಗನಿ ಖಾನ್ ಹಗ ಖಾನಾನ್ ಚಿಕಮ್ ಖಾನಾನು ದ ವತನ್ ಸೌದ ಕೌಲ ದ ಪಲ್ ಉಲ ಸರ ನೋದ್ರೆ ದ ನಾಗ ಖಾನಾನ್ ಹುಮ್ ಡೇರ್ ಗಂಧಲಿ ದಿ ಅಗೋತ ಡೇರ್ ಬದ್ ರದ್ ವೀಲಿ ದಿ ಕತಾಸು ದ ನುಲ್ಲ ಸವ ದೇರ್ಶ್ ದ ದಗ ಜಮಾನಿ ಪುಖ್ತುನ್ ರೇ ಸಾಲ ಮಂಗ ಊ ಗೂರು ನಾಗ ಟೋಲ ದ ದೇ ಗವಾಯಿ ಕೈ ಚಿ ಗನಿ ಖಾನ್ ಖಾಲಿಸ್ ಪದೆ ದೋ ಮೈದಾನು ದೋ ಬಾಂಧೆ ಲಗ್ಯಾವು ಚಿ ದ ಮಜಬ್ ಪ ನಾಮ ಕಿ ರುಜತ್ ಔ ದ ರಂಗ ಪ ಸೊಸೈಟೈ ಕಿ ಚಿ ಕಮ್ ಶಮನ್ ಖಲಕು ಬಾಸರ ಖಲಕು ದ ಅಗೋ ದ ವತನ್ ಪರೋಶೈ ದಾಗೆ ಗಂಧನ ಕಡೆ ದ ನೋಜ್ ಮಾದ ಸೊ ಮಾತೆ ಗೊಡಿ ಖಬರಿ ದಿ ಸ್ತಾಫ್ ಟೇರ ಮೇರ ಬಾನಿ ಡೇರ ಮನನ ಗನಿ ಖಾನ್ ತ ದ ಖೇರಾಜ ಅಕಿದತ್ ಗುಲು ನೋಡಾನ್ ದಿ ಕುಮ್ ರೂಹ್ ತೆ ಖಾದ್ ಔ ಅಬಾದಿ ಡೇರ ಮೇರ ಬಾನಿ ಡೇರ ಜಿಯತ ಮನನ ಮುಖ್ತಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಜಿ ಸೇಬ್ ದ ಗನಿ ಖಾನ್ ಮಿನವಾಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಖಪೋಡಾನ್ ದಿ ಬೂಝು ಮುಂಗಸರ ಯೋಬಲ್ ಯೂಸುಫ್ ಜೇ ಮೌಜೂದ್ ದೇ ಪದೆ ಹಾಲ್ ಕಿ ಡೇರ್ ಖ ಶಾಯರ ದೀಪ್ ಔ ಸಹಾಫಿ ನೋ ಬಲ ನವರ್ ಕೋಮ್ ಖಾಗಲಿ ರೋಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್ ಜಿ ತಚರಾಶಿ ಉಪಲಿ ಖಬರ್ ಎತರಿ ಜಮು ಸರೋಗಿ ಡೇರ ಮನನ ಟೋಲ್ ಮಶರಾನ್ ಕಾಗಸಿಯ ಸಿದಿಯು ಕಾದ ಬಿದಿ ವಕ್ತುಮ್ ಲನ್ ತಂಗ್ ದೇ ಯಕಿನನ್ ಖಬರೆ ಬ್ಯಾ ಗನಿ ಖಾನ್ ಸಿರಪ್ ಯೋ ಮುಖ್ತಸರ್ ಖಬರ ಕುಮ್ ಶುದ ಇನ್ಸಾನ್ ದ ಪಾರ ದ್ರೇ ಪಖಿ ಖುಬೆ ಪಕಾರ್ ವಿ ಯೋ ಪೋಹ ಬಲ ರಹಮ್ ದಿಲಿ ಔ ದ್ರೇಮ್ ಜೋರತ ಔ ದಿ ದ್ರೀ ಖುಬು ನ ಪೂರ್ ತ ಚಿ ನೂರು ಖುಬೆ ಪಿ ಯಾವ ಇನ್ಸಾನ್ ಕಿ ಓಜೇ ಶಿ ಅಗತ ಬ್ಯ ದಾನೇಶ್ವರ್ ಮು ಫಕೀರ್ ಔ ಫಲಸಫಿ ವೈಲ್ ಶಿ ಪದಗ ಅಳ ಮಾನೆ ಶಿ ಮಂಗ್ ದ ಗನಿ ಖಾನ್ ಶಖ್ಸಿಯತ್ ತ ಗೂರು ನು ಗನಿ ಖಾನ್ ಪಿ ಯಕಿನನ್ ಆಗ ಮಾನು ಕಿ ಶಿ ಅಗ ದ ದಗ ದ್ರೀವ್ ಖುಬು ನ ಇಲಾವ ಪಾಗ ಕಿ ಕುದರತ್ ಶಿ ನೂರು ಕಿ ಮಿ ಖುಬೈ ಖಿವಿ ಪಾಗ ವ ಜಮಾನ ಅಗತ ಫಲಸಫಿ ಮು ಫಕೀರ್ ದಾನೇಶ್ವರ್ ವೈಲ್ ಕೀಗಿ ಅಲ್ಬತ ಯೋ ಖಬರ ದ ಕುಮ್ ಚಿ ಗನಿ ಖಾನ್ ಮಂಗ್ ಸರ ಪ ಪುಖ್ತು ದ ಶಲಿಮ ಸದ ಆಗ ಶಾಯರ್ ದೆ ಚಿ ಅಗ ದ ಬೇಕರಾರ ದ ನಾಕಲಾರ ಉ ಪ ಸಖ್ ವಕ್ ಕಿ ಸ್ವಾಲಾತ್ ಹಲ್ಕಡಿ ನಿಧಿ ಬಲ್ಕಿ ದ ಆಗುಯಿ ಕಮಾಲ್ ದಾಕಡೆ ದೆ ಚಿ ನಿವಿ ಸ್ವಾಲಾತ್ ಎರ ಪ್ಯಾ ದಾಕಡಿ ದಿ ಔ ದ ಟೂಣ ನ ಬುನಿಯಾದಿ ಖಬರ್ ದ ಚಿ ದ ಗನಿ ಖಾನ್ ಪುಣ್ ಬಿಜಲ್ ಚಿ ಅಗ ದ ಕಾಯನಾತ್ ಉಬಾರ ಕಿ ದ ಜನತ್ ದ ದೋ ಜಖ್ ಬಾರ ಕಿ ದ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಬಾರ ಕಿ ದ ಕೋಮಿಯತ್ ಬಾರ ಕಿ ದ ದಿ ಟೂಣ ಹವಾಲು ಸರ ಗನಿ ಖಾನ್ ವಾಹಿದ್ ಶಖ್ಸಿಯತ್ ತೆ ಮಂಗ್ ಸರ ಚಿ ಅಗ ನಿವಿ ಸ್ವಾಲಾತ್ ರ ಪ್ಯಾ ದಾಕಡಿ ದಿ ಔ ಪದಿ ವಜ ದ ಆಗುಯಿ ಹೈಸಿಯತ್ ದಾಗುಯಿ ಮಕಾಮ ಔ ಮರ್ತಬ ಚಿ ಕುಮ್ದೆ ಅಗ ಮುನ್ಫರಿದ ಜ ಪದಿ ಮುಕ ಯೋ 
چې پخپل هم رواج او هم قانون دی غنی څه دی د علمونو پوهنتون دی هر کرخه یې د مرګ په مخ سپېړه هر کرخه یې د مرګ په مخ سپېړه تخیل یې نوی ساز نوی ژوندون دی او دا یو وړوکی نظم ما د غنی خان په حوالې کوشش کړی دی چې کله پروت د ځمکې خپو کی کله غېږ کې د آسمان کله پروت د ځمکې خپو کی کله غېږ کې د آسمان کله ګل غوندې موسکی شي کله بوی سې پریشان کله تول کوي د حسن کله باد له ګریوان نیسي کله تول کوي د حسن کله باد له ګریوان نیسي کله نور نه رانجه غواړي کله ستورو نه باران کله شته ځان ترې نه رک شي کله رک ترې نه جهان شي کله شته ځان ترې نه رک شي کله رک ترې نه جهان شي کله خدای ځان ته مل مکړي کله خدای کره مهمان کله شته ځان ترې نه رک شي کله رک ترې نه جهان شي کله خدای ځان ته مل مکړي کله خدای کره مهمان او کله صبر د لودی شي کله قهر د شیر شاه شي کله صبر د لودی شي کله قهر د شیر شاه شي کله مټ د ابدالی شي کله روح د خوشحال خان او دا چې ټول غنی غنی دی په مسلک د لیونی دی دا چې ټول غنی غنی دی په مسلک د لیونی دی نه ملنګ دی نه ولی دی نه نواب دی او نه خان او په حمله د همه لارو خبر شوم په همه فلسفو پوی شوم د همه لارو خبر شوم په همه فلسفو پوی شوم چې مې ولوستو روښانه د پښتو پښتون قران ډېره مننه ډېره مننه روښان صاحب اوس د مېرمنو په نمایندګۍ د سیاست د میدان نه محترمه مېرمن جمیله ګیلانی صاحب ته بلن اور کو چراشی او د خویندو نمایندگی کی ډیر مننه دلته خو ډیر لوی لوی استادان بشران زما او ډیر درانه خلق ناستی نو په غنی خو به ز داسې خاص ویل نه شم د دی ټول په خوړان دی خو زما چې خپل یو د پښتنې خزه په تور زما په جون دی سره چولې دی او زته کوم متاثر ایم دا غیب یو وړه غوندې یو دو خبرې در سره کوم دا د 1981-82 خبره دا زه په فرست ایر کې وم که په سیکنډ ایر کې پانوس چاپ شوی او زما برډی وای هر سوچی او زما یو ملګری د خان لالا نو سه وا سمینه نو مو هغې مالا سهر وختی د پانوس په توفه کې د سالګری په توفه کې رو لیګ نو زه خو ډیر خوشاله شوم او رښتیا خبره دا ده زمونږ د دې پښتنو ښځو ژوند لګ په ډیرو حوالو سره محدود غوندې هغه وخت خو ډیر محدود به و مونږ به سکول ته تلو کالج ته یا به کور کې وو نو هغه زما د پاره یو داسې مشغوله شوه چې هغې کې دومره سو کنه چې ما د نور شاعران خو مونږ د اردو فیض به مم وې فراز به مم وې خو چونکې پښتون شاعر او بیا دومره ډېر رنګونو سره ما د پاره فرست ټایم ډېره دغه خبره وه نو هغه به بیا ترخ کې نیولې و او چې بیا کلیات یې راغلل نو هغه خو به پوخ راسره یونیورسټۍ پورې ترخ کې به ما نیولې و هغه به زمونږه د ژوند دغه کم نیمګړتیا وه نو هغه به پوره کولو کوشش پې کولو نو غنی خان مونږ د پاره په دغه حساب سره ایز ای پښتنه ښځه چې ما باندې کم د هغه هغه زوم که ما کې څه لږ ډېر هغه ځان کې راته ښه خبرې ښکاري نو هغه د دې قسم شاعرانو یو دغه ګڼم توفه ګڼم ځان د پاره نو ډېره مهرباني نورې خبرې به در سره زمونږ د مشرانو کې مهرباني ډېره زیاته مننه بیبی 
ام دغه سی کوشش په کوه هڅه په کوه چې خپل خبرې تر ډیر زیات لنډې او ساتو مختصرې او ساتو ځکه چې مونږ سره د وخت کبې دی او دا به ضرور په پام کې ساتو نو زوز بله نور کوم استاد اصف سمیم ته چرا شو خپل خبرې تر زمو سره شریکی کی استاد اصف سمیم بسم الله الرحمن الرحیم دیر قدرمنو مشرانو زانان و خوان دورنو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو لهر تولم به خو دی بختوری غنده تا دخاول ملمنو دیو کوربا نه بلکه دیو ملم پتوگا هر کلیکوم او بیا داغ را غنده اون کو یو جهان من نکوچی منگه پداقسی و بختوری غنده کی در اتولی دول پار ساز خلو او غا دداسی و چاپ باب چه دماغ پتیر سری پکه هیچ نمی‌زد که نشیوله چی پدی خرد خبر کی سری بیل خاورو یا و تا در ده نشایرم او نگانی پویم نگانی باب 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 یه وادیم دم روایم چی ترتو چه دپختنو پغرنو دشیر شایری او د غنی د مزاج واوري پرتی وی تر هغې پورې به د غنی په څیر سیندونه پکې بهیږي په دې ډېر څه زه نه شم ویلی یوازې یوه خبره لرم هغه هم پردی ده او هغه مې په کاغذ لیکلي ځان سره مې راوړي دی د پرچا مانت وساتل شي هغه دا ده چې کېدی شي په دې غونډه کې په دې ناست حاضر مجلس کې ډېر کم خلک هغې سره اتفاق وکړي او زه دغه څوک چې دا وینا اقتباس کوم دا به هم دلته ما نه دی لیدلی کېدی شي دلته وي یا به بهر وي هغه مظهر شاه پر دی دی او هغه د غني پړومبي لټون باندې په خپل سریزه کې لیکلي د خپلې سریزې په یوې برخه کې لیکلي چې غني بابا له خدای سره د مینې یوه نوې لاره ویستلې ده ډېر خلک دوی په دې لویې لا په دې نوې لاره نه پوهېږي زمان پر خیال غنی بابا یا سوفیده که دیشی چی دوی دوی پدی خبر خفشی ولی چی دوی نگواری چی داده تعریف دیو کردهشی خدا یا حقیقت دا پ غنی لطون باندی د مظهر شاه پریدی هاگا واینادا چه زمان پدی تولو خبر که خواه شوید از که چی د غنی بابا پا باب چوک نبی خبر نشی که ولی که کویم شوند با او او تول به منو چی شوند با او لکاوست یوسف زی سب ولی چه در مخکنی مقاله پو حواله ولی چه پو غنی لکار نداشته و اودیر کار واری. و پر حال زخوام چه که دیر کار واری و نگاه دارم که لاره دیه چه دیر خلقی لیکله شی. او د داغ لاره چه غنی بابا ل خدا سر دمینه یا و زنگری لاری استلی دایی چه اتنه د معلومه که پو داغ لار کاروشی زم ما اولاندی زم دادی و تاسو تولوته اولاندی کم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات دیرم. دیر مرنا استاد آسیب سمیم سے اس دا سیاست و دا عدب دا میدان دوارو میدانو نسا تڑلے یو شخصیت چھے دا غنی خان دا یارانی ہم پڑا گا دعوا کولے شی خاغل حشم بابر سے دا وقت دا جبر دا لاسا او دا پاکستانی آئین دا جبر دا لاسا مونگا دا پختو اغا خزمت او نشو کلے او نپب دا پختانو دا پارا کم خزمت چیزا ما بر پختانو کلے دے زا پا غنی خان باندے خبر کول دا سے نغوارم چیزا اغا دا شیر تجزیو کم علم خان کا ناستی نو ما اس رہے او کتاب دے آہ پغانی خان یا پیو دیر لوی شاعر فنکار او مصور تجزیہ نشی کے دے زخبہ دے یو عام شاعر بحیثیت دعوائیم 
کہ چرت پہ دوی باندھے تنقید کے دیشی نو تردی حدا چی دا غنی پہ شیر باندھے عام لوستوں کے پوئی کی غنی زی پہ زی مگا کوٹ کو ہوں کہ غنی قام پرست ہے نو قام پرست ہم دے کہ غنی صوفی دے ملنگ دے نو آغا ہم دے کہ غنی ہیومنسٹ دے بشری دے نو آغا دے زمانی دے سولنا زیاد دے نو صرف زبا صرف دم رو ہوئے ما چی غنی خان صلی اللہ علیہ وسلم وقت پاتے شوئے دے او حق وقت دا نول سوش پیتا چی کم دہائی وا تقریبا زمان و صلی اللہ علیہ وسلم پاتے شوئے دا زبا دا غنی خان کو اور تطلم شپی با میور صلی اللہ علیہ وسلم یوش پینا دوش پینا دریش پینا لس دول سرزی با میور صلی اللہ علیہ وسلم خو یو کار بدا ہو چی زبا غنی خان کار اللہ تلم چی ما بچا تخپل سے شیر لکلے ہو چی ما با شیر نو لکلے با زبا غنی خان لنہ تلم بیا با غنی خان ما پسی یو سوزا نراغی جی دا تو ولی نراغی ہے نو دا زمونگ اخپلو کی وقت پاتے شوئے دے فخر پا دیکھوں چی غنی ما کے شائر شیر خوبا می لکلو خوبا خپل شیر میں باور نو خوبا چی ما پڑوں بیزل پا یو مشاعرہ کے دا یو کشر شاعر پا حیثیت پا ابتدا کے خپل یو نظم ہوئے لو نو غنی خان را پاس دو چی دا دے سو ویل دا خوبا بلکل نوے شے دے بلو آیا بلو آیا بلو آیا اس پا اگر ٹول میں فیل کے سمندر خان سمندر ناس دے حمزہ سے ابناس تے اجمل سے ابناس تے قلندر ممن ناس تے او دا سے ڈیڈ بے شائران ناس تے او زمان اللہ سونا خبی رہا پیدا چی دا سو کما نو غنی خان مالا دا دا گرین را کا جو رت میں پیدا شو چیز شیر اولی کم او دا سے با غنی خان تماخ پر شیر آورا او ما رنبا مجموعہ چی شائر کا نو غنی خان اغیتا سری زلی کے لئے دا او دا زمائی و فخر دے غنی خان پخ پر جوند کے دا چا مجموعی تا سری زلی کے لئے زمائی دا افغانستان پختنو افغانیانو غنی خور کو او خود دے حق اور از راولی چی مونگا دا دی اخپل دا آئین دا جبرنا یا زان خلاص کو یا دا آئین دا سے بدل کو چی زمونگا پختو تا سو گتا اننی سی چی دا دی کے کمی را ولی دیر مہربانی دیر مہربانی پا مونگ ٹولو دیر زیاد گرام محترم حاشم بابر سے بو چی تا سو سرائی خیستا خیستا خبریو کی دا غنی پاڑا باندی آوس زد غنی یو بل می نوال را غارم دیر نام تو شائر خاغلِ رحمت شاہ سائل سے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے لرو بر درانو مشارانو امزولو او کشارانو شمشاد تیلی ویجن چی کم پروگرام دا غنی خان پا نوم جوڑ کرده دی تر اوسا چی منکم خبر واوره دی نو لیر خی خبر واوره دی عدب او سکاپت دا نوم هم دا دی دی چی منگا دا جوان نا سنگا جوان پیدا کو خبر دیر او گذو منا 
د غني خان د نظم مطلع او یو بند ما را نقل کړی دی په دې د سره خبره کوم خو د دې لغوند پس منظر ته زم رونو منگا یو قام یو زمنگا طول اولسونا دا دا قام دا سوری لاندے جوان کئی او زمنگا اجتماعیت زمنگا اجتماعی جوان سر شریک دے دل تک سوک ہم دا ہر پکر خواندان دی دا ہر نظری خواندان دی خو چه کلا دا دغ سوری خبر رازی نو منگا دا اغی سوری لانده و دریگو دا یا و ویڑا لو یا جولای دا خپل خپل برخا پا دغی که وارا چو زمنگا یو مازی ده یو محال ده او باید چه مازی و حال لرو نو چه یو مستقبل هم او لرو پا مازی که منگل خدای پاک پا گوتو که دیر خزانه را کردی دی دا وطن پا شکل که دی دا خاور پا شکل که دی که دا عدب پا شکل که دی که دا سکاپت پا شکل که دی که دا تاریخ پا شکل که دی دا منگا درے غٹ غٹ دورونا چڑوں بے دور دا پی روشان دور دے دا اغینا زمنگا دا کامی جون آغاز کی گی دا دیر بختور دور دے او دا طولن لوی خبر دا دا چی دا اغی دورنا دا عدب دا سی سرچی دیر اخلاس شوی دی چی دا نن که پا دی میدان تا سو سوک هم او رے چی دا شیر او عدب پا حق لخبر کهی چی دا تاریخ او سکاپت پا حق لخبر کهی چی دا غنی و شمبابر پا حق لخبر کهی دلتا چه سوک هم را غلی دی زما پا خیال دا دا اغا خزانو برکت تی چه نن دا خلق را غن دی او دا جون نا جون لگیا دی پیدا کئی او دا مازی او دا حال پا پاولو مستقبل طرف تزی دا اغا نا پس رشتیا خبر دا دا چه دا پی روشان دا دور شایران چه کم دی اگه که نن هم تاسو گو ره نو زمان پا خیال تاسو تا پا پتا و لگی چه منگ سوم را بختور ابتدا کرده و او دا نن که منگ سوک هم یو دا زا منگ دیر لوی لوی هسته چه دی دا دا اگه دا اوبو نسیراب شوی خلق دا اگه نا پس دا خوشحال خان بابا دور ده چه اگه پا خپل دا اگه زاد یا و زبردست سرچینه دا او سبیم سه ابی بولا را پی سه راجولی شا خطک سه بیار محمد مغموم سه دقه سه دا دقه کبیل نور آلمان فازلان چه زمونگ دی اگه دا دینا خبر دی چه اگه دا پختنو دا جون دا پارا و دا پختنو دا پر مختک دا پارا سه حیثیت لری سم را حیثیت لری او چوم را زندگی دا پا آغا آغا شیرو دو که دا آغا سرا دا خوشحال خان دا دور او دا پی روشان دا دور نا را پا دی خواه دا خوشحال خان دا دور نا را پا دی خواه بیازا منگا چه کم دریم دور شروع کی گی دا باچا خان نو دا دی تر منزا دری دری نیم سوا کالا پاسه لگا 
رونو سال یا نیم سال کال منگا دے انگریزانو پا غلامے کے تیرکڑ زڑونا خپا دی مرے کلکی نیوالے شوی دی بلکہ زڑونو تا زنگ لگی او پا دغا وقت کے زمنگا حجرے زمنگ چوپالونا زمنگا بیری او پا اغی کے ڈابے چھے خلق پی ناس تکائی پا اغی کے دا پردو باچایانو دا پردو شازادگانو دا پیریانو دا دیوانو قیسے کی گی او خلق زان مشغولی او دا زڑ غوٹے دا مرے غوٹے پرانی سی این پا دغا وقت کی خدا پاک باچا خان پیدا کو او دے باچا خان دے پیدا کے دو سر سمز منگ دے غرونو غالو دے منگ دے پلو پتونا چکم شائران راوات نو اگی دے خپل قام او خپل اولس دے منی ہجر او وصل دے کسونا او دے ازادے او غلامے دے تصوراتو چیڑلو را چیڑلو نخپل کسے پیدا کرے پاغ و جرو آغا چو پالونو آغا ونو غنو او آغا ڈبو باندے دخپل قام و لس دخپل وطن او خپل خاورے کسے شورو شوے دا یو زبردست بدلو دو نو یو آواز دے اجمل خٹکو بل آواز دا غنی خانو دا دوار دیر توانا آوازو نو او چکم جد و جہد شورو شو غنی خان یو نظم لکلے دے چی دا سین دا سپینو شگو نمی جوڑ کے یو محل تا ستا دیا دوی چی دا پیرنگی سرا کم جگڑ شورو شو دا پختنو نو دو خبر یادی که دو خبر دیر ما یاده بی چه کم ظلمونه و آقا خوو یو طرف تا شلیدلی گریوانونه و خپیبل خپیوی تنه تنه گریوانونه و او بل طرف تا توپیوی تینکونه و ظلمونه و قیدونه و بندونه و یعنی منگ با روزانا خپل جنازی پا گو پور تکو و منگ با دی آقا طرفونونا دی بے وسینا ری اور واقع با ہم زا منگ پا سر وی زا منگ پا سر با وی او منگ با سر طرفو دیر امرنا رحمت شاہ سائل سے زا منگ سرا وقت نور ہم کم شو وقت لگ دے خبر دیر مہمی دی دیر خیدی دیر خیست دی سما شران زمان سر موجود دی نوزد داغی خواله زما وار پوار داغی نه مختصر تاسورات اخلما چی دنن ورز به حالا او دشم شاد تلویزیون داده نه کلن سفر چه نمیالی دی چی آدیگی داده په حق لبانده داخل کو تاسورات سدی او د غنی بابا په حق لا تاسورات سدی پروفسور دکتر یار محمد مغموم سه درانو مشیرانو ز پدر لند تنگ وقت که در خبر نکول قرارم صرف زو یو آوتلاین راکاگم د مستقبل د لیکون کی دپارا چی که پگانی خان بانده سو ک کار کول قراری نو ما اسی یو آوتلاین دچه دگانی خان د شخصیت او دگه د فن مختلف ارکون دی نو اردم به آن خوی داده چی رومانی شاعر زمان خیال دچه زمینگا پ تول پختو ادب که او پختو شعره که غنی خان واحد پیورلی رومانی شعر ده نو کسو کلکل که ای مثلا پا رومانی شعره نو غنی خان چی کم ده ده اغیده پارا یو دره غطا والا ده نو یوی دغا دخته بل چی کم ده ده پا خایس مین حسن حسن لطوما که پا غروی که پا سما زا پا مینا مینا پایم به ده مینا مرما مرما یوی دغا دخته ده حسن پا حسن باندھ مین سترگو دا جانان کے زما کلی جہانو ندی وا دخل دنیا زوگ استاد دنیا نیم 
بل اڑا کے چکن دے دے تے فکر شاعر دے او پتہ کہ فکر کی بے باقی زما خیال دے چ زمون پر پختو ادب کی تے خوشحال خان بابا پ اگ دور کی کلاسیکی دور کے خوشحال خان بابا او پ دی دور کے غنی خان د دین زیات بے باکا یعنی چکما جرت تو تمنگ ہوئیو نو پبل چا کے ماتر سپر نے دیدا دات دم الفرد انداز دے بل مستی او بیا داسی مستی چ زوتا فقیرانہ مستی ہوئی میا ہوتا رندانہ فقر ہوئی ما بیا آزاد خیالی دا د شخصی د فن مختلف اڑکن دی بیا طنز و مزا او اگا طنز و مزا دے اگے پ جامع کی ڈیرے د کار او ڈیرے د مطلب خبر کڑی دی او دغه ټول خبرې زما دا خیال چې زیات دا موندې شي د پنجرې چغار کې د پنجرې چغار هغه مدوه چې دی کېت شي او خبرې په ښکاره نه شو کولی نو هغه ټول خبرې په علامتونو کې کړي دي او د طنز و مزا په شکل کې کړي دي بل د ده پښتونولي یعنې د یو پښتون آیډیل پروفایل پیش کړی دی په هغې باندې که څوک لیکل کوي نو دا یو ډېر ښه موضوع ده بل د ده فلسفه او بل لکه څنګه چې محترم آصف سمیم سے بہت اشاروں کے تصوف ناگر چی دے یو عملی صوفی نو خود دا پا شائرہ کی صوفیانہ اڑکو نڈے زیاد میں دیشی صوفیانہ خیالات دلکا زرگا کتاب و منگ دایو ٹکز دکڑے کہ تک توری ہم خائستشی چی دا یار دا جبین خال شی او حل یار و تنیز دیشم چی لا یار اشم اللری حل پویشم پا خبرو چی اینا و رم خبرے او گورا دا فکر کچکول کہ تاج دا سکندر دے پروت زیم دا سخیانو دا شمالو کدا نیما زما منا دا عدب دا پنجری اوزی زما منا دا عدب دا پنجری اوزی وایا سمرا دی جانان کرما رب سمرا نو دا 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 شخصیت دا 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 فن یو اڑکتی یعنی صفیان خیالات او بل اگا چکم دا 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 سپک میں موسکی شوی دا تو دا سکڑی منا کے مڑا سوک تلل لکے ویداو شو او بیا ازادی دا زادے دے پارا چھتا دا کم جد جہد دے او کم دا دا پا فن کی کم سیزونا مندیشی کا خازیش نے میں پا کبر ہوئی ولارے دا غشو او بیا سیاسی شائری پس سیاسی شائرے کے دا 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 مارغان آوازوں نے دا یو زان تا موضوع دا دا مارغان آوازوں نے پا دے دا مارغان پا آوازوں نے کے دا دا یو دا غد ہے دا یو علامت علامتوں نے دی او پا دا غا علامتوں نے کے دا مختلف کرداروں نے پیش کری دا شائری دا چی سڑے پس بکا کی نی دا دا اخلاقی شائری چی کمنا آتا لور خلقو نالک مختلف دا چی سڑے پس بکا کی نی سزر غن کری منجیلہ چی پا دولت شنو خامار شی او بیا چی کم دے دا 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 مرک فلسفہ پا دی باندے ہم کسو کرکل کی نو دا ہم یو دیرہ اہم موجودہ مرگے دی راشی چی کل اے وسوی گل با ملاس کے او یا با اسوی یا با ٹپک وی یا با کلم وی ڈب با خند دغا اڑکو دیدی دیر ازیاد امنانا ڈاکٹر سیب او اس راغوارم پا دی پروگرام کی دا غنی دا کور مشال تا مشال خان بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پا نامد خدای چی دیر مہربان علوی رحم کون کے ذات تے زبا دا غنی بابا دا یو نظم چه عنوان دی نصیحت دا غنی بابا دا خبلو خبرو اترو شورو اکلم سر پا زمکا باند کیک دا چه پا راس پوی دا اسمان چه سترگ ستورو تکڑ پورتا چه پا شان پوی دا جهان چه لگ سرخکتا پا جڑا کڑا چه مزه ده خنده واخلی ده دنیا نزان را غون کرا چه مزه ده دنیا واخلی ده چیله پا کوتگه که یو پیاله ده شراب واخلا لیوانه زما پا شانشا چه پا راز ده خدای پویشه سر او زله ده ده ماشوم که لیوانه ها چه سره شه زما دیر درنو مشرانو امزولو کشرانو دیر محترم مرمنو او دا افغانستان دا سی منا راغل ملمنو ملمانو دا تا زکا ویم چی سفر بم کری 
گنی زه چه کلا افغانستان تا تلی ما زان میل منه ده گنلی او چه کلا دا افغانستان دا سیمه دل تا سوک راگلی دی اگی تا زه میل منه نویم دا زمون یو سیما یو وطن یو کور ده دا غنی خان پا بابل خود دیرو خلکو خبری اتری اکری خوزه دا تا یو دو واقعیات دا سیویم چه کم زما دستور گو دروان دی شوی دی او دا غی نبتا استا دا غنی خان ده شخصیت یا بر لحظه کارشی چه داده شاعرانه ایلام، اگه یه ودیر خوگ، یا یه ودیر میناک انسانو، زمین با کورانه که اگه داشی یا سرلو چاسره چی بته کی ناستی نو دلار حال بده و تبیلشو. آدیر پتی خبری چی میگه اکثر دزان نم پتی و آبم غنی خان سر خالق شیر کولش بی، اگه به و تبیلش بی. با خبر املی جون که هم غنی خان بذار زنانه ودیر قدر و ایزات کو، ودیر پدرانه و به و تکاتل. کم دچی من پختانه آغاز شان خدا روی زد و تنه کو پام اوله سو جون کی آغاز داشت و شکل دا غنی خان دکتر سهبوی چک غنیشی و بیا و سر خان خوان نکی نو پا املی جون باندی دا خان تکی دا غنی نه لرشو یا لحاظ تر از که چه خان دیکشنری که آغاز کست وای و چه سو پول پتی لری چه دا چه جهاد وی نو شکل دا غنی خان دا جهاد دویش خبر آرالا چون که زمان والد سه فریدون آقا د غنی خان پژوند باندې وفات شوی و نو ولی بابا د خدای او بخی غی غنی خان لدا مشوره د مشران او د سوچ او فکر ته تاسو سوچ او کیږي غی غنی خان لدا مشوره ورکړه چون کې زوی د وفات شوی د نو استاد جهاداد نو سو پسې نه خیږي دا تاسو د مرګ پس رونو یا خویندو لزی نو خبر دای چې په خپل ژوندون باندې د نو سو سو پسې خپل جهاداد تاسو منتقل کې او خیږي بابا به ډیر خدا استاسیل دارم راغه، پتواریم راغه، گرداورم راغه اوس ناستی. من وارو وارو زمان خیانت شی. اوس چه دارن شو کلی چه غنی خان تو وی چه آیا دار بوز سینگه حسی جوره که مو تقسیم ز سینگه اکم. زکه چه ما خود است تو وی اگا زوی نو نده بچی اگا تقسیم خونه که داخل پل مرزی و داخل پل مالک و داره چه داره چه سینگه تقسیم مگه خواری. نهایی که وقتی او وی چه چی دا خورات دیر اگران اخکاری چه دا تقسیم سنگه اوکو بابا و تیت دی که سگران خبر دا خود دری من وسی دی او دری سا و جیرب جیداد دی سل دا یو سل دا بل سل دا بل اگه که وطا یو غاگو که چی جی دستا خود دوان وسی دی و یو جین دوان لکان دی و یو جینه دا او دا جینه حق چه کمی شری طور سرا غا دا ناری نو پا نیمی چه سل یو لا سل بل لا سل بل لا الان که نن وقت که هم در پختانه زنانوله آقا عمر حق و اخبل اختیار نور کی چه سینگ غنی خان آقا وقت که سوش لر رو بیای پدی باند کایل که چی جیست آسو یا انگورم دا نداسی زم که داد دیسلو نبا سر نوسل دیوار کو سبا غنگور لور کن پاره باند بیا کایل شو لکه غنی خان با خبر منلا خو آبادی کایل کاو آتا بادی خبره اکسپلین کولا نو بیا بیا خبر منلا ز دشمشاد تلویزیون و د رادیو در مشکوریم چیم لیم دام و کار اکلا شیمین پدی مفیل که غنی خان یاد کرد چه به حس شمرو کیگم چه احساس لرم سوزیگم نه طاقت می ده سکونش تا نه همت ده استراب مولانا ابو الکلام آزاد ته و زل چه اوه چه تا دا دوم رو اگده اگده کالمون اولی لکه نو آقا و تویه چه ما سراسل که دا لند و کالمون لکل و دا پارا وقت نشتا نو زمون کم ملگری چه دا گلکه چه وقت لگ ده نو آقای تا دا خواسته چه آقای محفل تا تیار رازی رو بیا با وقت دیری بلا دا خبره دا چه دا عدیبانو تا و هم سیاست مدارانو تا نو امزه کسی دا غی کارم دا دا چه غی باب دا خبرو پا ذریعه بانده خبر را طولی خو چه بنی آدم تیاری نو اغا پا لگو تکو که اغا مقصد تر سیده شی زمونگ سرا فیاز خان خیش کی امرا غلی ده بلکل تنگ تکور تیار ده خو یو دو دره مشران پاتی دی دا غی نا دا غی با خامخا اور دل ضروری پا دا غا مشرانو که نغنی خان یو ملگر ہے بلکہ دو ملگری 
عشم بابر سے و پروفیسر ڈاکٹر یار محمد مغموم سے تاسو اور دلی دی اس یو بل ملگر دا دغا دلی پروفیسر ڈاکٹر راجوری شاہ خٹک سے موجود دے نو آگئی تا خواست کو چراشی و منگ سرا خپل یادون شریک کی پروفیسر ڈاکٹر راجوری شاہ خٹک بسم اللہ الرحمن الرحیم پا نور و رسمی کلمو وقت نزایا کم یو دو خبر کم صرف زمان مرے میں خراب لہا یو خبر اوشوا دا غنی خان دا نم سر دا خان لکلو نو ما باسین سے ابتم ہوئے چے غنی خان زمان پا دور کے بابا ہو یا من تا بابا کارے دو خو راتلون کی نسلون دا پارا با آغا دا خپل شیر و دا کلام پا ذریعہ و زوان زوان جذبے خاون کاری نو باید چے خوشال خان خٹک او غنی خان سر دا خان پری دو رحمان بابا او عمزا بابا دوی سر دا بابا دا دا گبا خوان کئی او بل دا دا چی داوہ نکم یو ڈاکومنٹری سبوت تے منگ سرا غنی خان منگ لاور تلے گلو او دا فیض امت فیض پنم ای خط را کرو نو خط آخر کے اگو لکل چی غنی خان نو غنی خان تا فوراں دا احساس شو چی دا خان شاید چی ما تا لکل نو پکار نو منگ تا یوئے چی زا خان میں خم مو لکل لرتا و مگا سوا چی سنگا فیض تا ورگ لو نو فیض چی خطو کتو نو اردو کرد چی او غنی خان تو خان آدمی ہے اگا تن زیوک لو دا خان پا دا دا غبان دی خو بیا دا غینا پس تا نورم دا سے دی چی خلق و تسلیم کو غنی خان چی پا خانے کے یو ملنگ دا خانے پا کور کے یو فقیر دا غ دا غ تو شخص و شخصیت عام شو نو بیا شاید چی اگا پا خپل ہم زکر چی زنہ نظمونو کے اگا ہم لکلی دی نو زکر زداوے ما چکراتون کی نسلون دا پارا منگ غنی خان دا یو زوان فکر زوان شاعر پا ہے سوڑان ورکو اگوی با تصور کئی زکر چا اگوی لی دلے ندے نو دغا خان ورطر دما پا خیال مناسب دے خوشحال خان سرا او غنی خان سرا یا خدا خبر بلا خبر دا دا چی خبر دیر جاتے ہوشوی سو عباسین سیبوم دا تنزوک رو رشتیا خبر دا دا چی سمرا سمرا پا غنی خان باندے من خبر کو عمرا عمرا راتا پتا لگی چی پا غنی خان حس کار ندشو او کشوے دے آگا دیر لگ دے او بیا دا غنی خان پا کلام ترو سا پوری من سوک پوی کڑی ندی او نا زمونگ خلق دا غنی خان پا شیر پورا پوئی دی کنی دا حبیب نسار اغا ملگرے اغا با دا دی شیر یا با شائر نی یا با دا بیننگ ملک باغی آدن کم یا اغا دا دی شیر نا پا روح پوئی شوی دے اغا چی چا پی اعتراض کرے دے او نا پا معنا پوئی شوی دے نا دا جبی چی پا دی کے کم استعمال شوی دے پا آگے باندے نو دین ما تا پتا ولگی چلا دیر خلق دا سی دی چی آگا با دا غنی خان پا شائرے پو یولوی دا آگا با دا کلام پا روح باندے او دیر کار پاتے دا نور خویا دیر زیاد چرتا با اکیڈمی جوڑی گی چرتا با نور سی دو غنی خان باندے با کار کی گی خوزن دا سی یاسین اقبال سی او دا سی نور بلگر تا با خواستو کم چی دا غنی خان پا شانی چی کم شخصیت تے اور سرا دیر نور دی دا منگ پا بشرانو کے دے دا پارا دا پختنو لکوالو دانشورانو یو دل پا کار دا چی پا خپلو کے دے و ڈائلاغ پا ذریعا آگوی دا شخصیات کڑو دا را برسی رکی یو بلتا دا مکالمے پا ذریعا چی آگا سنگا و سوکو آگا زکر چی کل کل زوارم چی دیر بل شان مفہوم دا غنی خان دا شیر او دا غا فکر وڑان دی کی گی نو بارحال غنی خان پشان شخصیتونا دمرا گڑن خونا لری چی آغا دیوی داری یا دی انویسٹی کاروی چی پاگی بانی کارونو کی وقت کم دے پتر چی آسی نگل ما پسی راپورتا شکا آسی راپورتا 
نو زو خپل خبرې په دې ځای باندې پرې دمه او یقین لرم چې که غني خان سره موږ انصاف کوو نو باید چې دا هغه په کلام چې دا یې اصل څه معنا ده که دغه مینه ده که حسن دی که ښایست دی که لټون دی که څه دی په هغه خلکو ته په مغره کې وخه چې کم دا هغه ارمان و چا ده په هغه ویلي وو څه د هغې معنا ده ډېره ډېره مننه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د ډېرې بخنې سره ډېره زیاته بخنه ستاسو د ټولو نه خو موږ سره څه پوهان ناست دي نو باید چې هغه ته نوبت ورسېږي یوه لنډۍ را یادېږي وایي چې زما د لر او بر جانانه زما د لر او بر جانانه په لر او بر به دې ستایم چې ژوندی یمه ډېر مننه غني یقیناً چې د لر او بر مینه ده د لر او بر غني دی نو اوس د بر وطن یو بل پوهان استاد حبیب الله رفی صاحب ته بلنه ورکوم چې راشو خپل تاثرات زموږ سره شریکي استاد حبیب الله رفی بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم ما د غنی خان د وخت په ادبي او ټولنیزه څېره مقاله لیکلې او دا چې څه شرایط و چې غنی خان یې رامنځته کړ کومو شرایطو غنی خان جوړ کړ په دې غږېدلی یم لیکن دا مقاله تاسې ته نه اورم ډېر زیات ستړي شوي یې دا مقاله به نشریږي زه د شمشاد د نړیوال راډیو تلویزیون په نمایندګۍ د تاسو ټولو آغلو ښاغلو راغلو نه مننه کوم چې زحمت مو یوست او دا مجلس مو رنګین کړ او د غني خان تلپاتې یاد مو بیا هم تلپاتې کړ تشکر عقل له دوکه ورکوي حسن که دلدار دی عقل له دوکه ورکوي حسن که دلدار دی ځان نه تختېدل دي عبادت دی که خبار دی غني بابا په دې شعر باندې اخري دوه مشران پاتې دي بس هغې رابلو بیا ټنګ ټکور لورې ته ځو او دغه مشرانو کې اوس نه پوهېږمه چې څوک مخکې کمه څوک وروسته کمه خو زما خیال دا دی چې ډېر محترم د طنز و مزاح تاریخ دیو په خپل لیکو نو پایې کې په اخر کې لیکلي چې ډېر خلک دا هم وایي چې زم ډېر ښه مزاح نګارې ما طنز نګارې ما خو د خلکو خلو له صبر غولی دی د روغ هم وایي محترم ساد الله جان برک صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ما سره خو نو داسې نشیداره مقاله شته چې خلکو دکی او نه را سره داسې لشیداره خبره شته چې خلک راویښ کړي د ټولو نه اول خو زه د شمشاد ټلویزیون شکریه دا کوم او صرف شکریہ نہ بلکہ یو دو ٹکی دا ویل غالم چی زما پا خیال دی وقت کی کدا پختنو سا نمائندہ چینل شتنو آغا شمشاد دے نور امشتا خو دیر خبری و پینکی ہو آئی پا یو خاص مشن را غلی دی او اگر خاص میشن پورا کئی دا پختون نا دا پختو ویستلو دا پارا حالانکی پشمشاد کم داری اثرات زیاد ہوئی خود داری بیا ہم زمونگا داری خوری و داری گوان جبا دا دا مونگا 
وسرا رشتے دی دغه دی نو هغه بده دومره نه لګي لکه څومره چې هغه یې کوي ها دا هو د شمشاد خبره وه د غني خان په باره کښې خدای شته چې زه دې وخت کښې ډېر کنفیوز یم تر اوسه خو ما دا ګڼله او خیال مې و چې غني خان یو ښه شاعر دی خو د دې نه وړاندې باندې یو چې لطیفه نه ده خو یو ډېره مطلبي خبره ده چې څلور وړندو اتي ورته وې چې دا وګوره چې اتي څنګه یې نو چې کوم روند یې په خو باندې لاس ووالو نو هغه وې چې اتي خو د یو ستنې غوندې وي کوم چې ورته په خېټه لاس ووالو نو هغه وې چې اتي خو د یو غټې چاټۍ او مټکې هم رهي کوم چې غوږونه وکتل نو هغه وې چې اتي د یو پکې غوندې وي چا چې هغه خرتم باندې ورته لاس ووالو نو هغه وې چې هغه بالکل د پیپ په شانتې وي نو دغسې ام غني خان دپاره مونږ یا زه خاص طور د ما غونتې بې کم نظره غونتې نو ما ته خو صرف دا ښکاري چې هغه یو شاعر دی خو دلته دا او پته اوس هم لګېده چې هغه فلسفي هم دی نو فلسفه خو زمونږ د دغه نه بهر ده او دا مغموم شي ډېر ښه دغه وکړو داسې ښکاري لکه هغه چې دا اتیس بالکل مکمل کتلی دی او موږ ته یې ام وایي چې دا 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 اړخونه دي نو ډېرې خبرې پې باندې ام شوې کېږي بم او چې چا کې سو ونر وي نو هغه نه پټېږي هغه په هر حال کې ظاهرېږي که څوک یې پټول غواړي نو ام خو دوباره زه شمشاد ته راځم چې دا سلسله ډېره ښه ده او د پښتنو اس هم څوک نشته دی نو چې تاسې سلک ډېر داسې ولا مخ په لاړو کوي نو دا به ډېره مهرباني وي شکریه ډېره زیاته مننه اسعد الله جان برګ صاحب که درمنو موږ سره ډېر زیات ملګري ناست دي او هغه یقیناً چې وینا کول غواړي په غني باندې خپل تاثرات تاسو ته وړاندې کول غواړي خو د بده مرغه موږ سره د وخت ډېر زیات کمی دی نو خاطر به نه درنوی موږ د دغه ملګرو نه بیا بیا بخښنه غواړو او ان شاء الله دغسې پروګرامونه به بیا جوړېږي دغسې غونډې به بیا جوړو تاسو به بیا راځئ او د خپلو خیالاتو اظهار به کوئ نو اوس ما سره اخیري ویناوال چې کم دی زمونږ د ټولو ډېر زیات ګران مونږ ټول په هغه ډېر زیات معین یو خدای دې ورته ډېر ژوند د پښتنو د پاره ورکي چې د پښتنو د درانه درانه غمونه په خپلو اوږو باندې نور بیوسي نو زه بلنه ورکوم محترم میا صاحب ته میا افتخار حسین ته او یقیناً چې دی به مونږ لږ اورو لږ به اورو دی د شمشاد ټلویزیون لاړخه چې نن د غني خان په باب باندې پروګرام کېږي د هغې مشکور یو شکریه دا کوو چې داسې اتلان چې هغه زمونږ دپاره بل مشال وي او دا به نه ویو چې دلته دوی ټپه وي چې وایي د لر او بر جانان نو زه کنفیوز شوم جانان خو د یو ځای وي دا چې دوه مخیزې وي دا ډېر ګرانې ګرانو ملګرو د ټولې نړۍ کې دا آواز اورېدی شي او د پښتنې د خاورې نه چې کوم دی نو دا آواز ټولې دنیا ته رسول دي د غني خان په حواله ډېرې خبرې وشوې او زه چې هغه خبرې کوم نو ماته خایم نه ځکه چې د شعر د ژبې ماهران شاعران ناست او د نثر لیکونکي استادان ناست دي نو نه د شعر په ژبه خبره چې زه کوم نو اثر به کوي او نه په نثر کې خو یو رسم دی او مونږ هم د دې خاورې بچي وو په هغې کې خپله یو حصه چې چې غني خان هم زمونږ هم دومره خوښ و لکه چې دا تاسو خلک سام را وایي خو د دې ماشومانو چې یو شی خوښ د لېونو غوندې خوښ نو مونږ پکې کم هم لو نو زمونږ د لېونو غوندې غني خان خوښ دی ځکه چې مونږ به چې کله غني خان له ملاقات له تلو نو هغه به مونږ په داسې نه کتو چې 
فلسفی یا شعر یا سیاستدان هغه به چې ناستو ډیر خوند به کو او ما ډیر ځل لیدلې دی او په ډیرو مختلفو پروګرامونو کې ما لیدلې نو موږ به تش غني خان ته کته سل کسه به ناستو خو موږ هغه مخ ته هم کته خو سترګې به چا ته نه خورې دلته دوی وي سرو کپړې هم سرې وي سترګې ډېرې شنې وي خو په اسانه به چا ته نه خولې ډېرې خشته سترګې او ډېر په طول او په ناپ او په انداز باندې به سترګې خولې نو د غني خان یو څو خبرې به هغه سره تړلې سړیو کې خو تاسو به بور شوي مې او د هغې مثال دی وایي د یو سړي په کور اور ولګېدو نو خلک راله هغه اور یې وله مړ کو نو د وی دې ټول کلي راله اور مړ کو به د چا چا شکریا دا کوم نو خوا کې جماعتو نو چې لاړو نو په لوډ سپیکر وایي چې تاسو زما د کور اور مړ کو ستاسو ډېره شکریا خو زه ستاسو دا ښېګړه ورو لې نشم خو که ستاسو په کور اور ولګي نو که خیر یې زه به هم دا سره مړ کمه نو زه ما هغه ش دلته چې زه ولاړ یم نو هغه د غني خان په شان خبرې نه شم کولې خو داسې خبرې به وکړم چې تاسو به نور هم کنفیوز کمه او په هغې لحاظ باندې د غني خان یو څو خبرې داسې چې د سیاستدان په اړخ باندې د غني خان چې سیاستدان په حیثیت څومره مضبوط و دا خو غني خان سیاست سوزولې و او د سیاست بې قرارۍ چې کوم دی نو هغه بیا دا نورو لارو ته راوستی دی ګنی هغه سیاستمدار چې د دې پښتنو د سیمې نه د ټول هندوستان د قانون ساز اسمبلی ممبر دپاره چې کوم دی نو د دې ځینې غني خان منتخب شوی اوس چې کاغه د شعر لړ لټولې ده نو ځکه یې لټولې ده چې هغه هغه بړاس په هغه شکل کې په سیاست کې نه شوخ کې ځکه یې نه شوخ کې چې د باچا خان سوچ او فکر هغه تړلی و هغه غوښتل بل څه او باچا خان تړلی بل رنګ یو لحاظ هغه د خپل شعر په ژبه چې کوم دی د زړه آوازونه خلکو ته خولې دي او د نمونو په شکل کې چې کوم دی لکه مجسمې جوړول او دغه رنګ چې کوم دی نو مجسمې او بیا ورسره چې کوم دی سکیچز او دا ټول نو یو ورځ غني خان بیمار باچا خان والا تپوس لرالو د غني خان مونږ خپل دا خیال چې غني خان چې په ادب کې به څنګه د باچا خان دومره عزت کو چې تصور نه شو کېږي نو چې باچا خان ته څه وي دوه توې خجي نو هغه وتې چې غني تا خو دا زما کوم په چاربېتو باندې تباه و برباد کو چې ته نه سرو لیکه هغه ورځو کې سرداري ټکر ده نظمونه ډېر ویلي نو په هغه حساب باندې نو دې وتې خجي نو چې باچا خان ووتو نو غني خان وي چې باچا خان څه زوره ور سړی دی وایي که د ده غوندې کتاب لیکلی خو په ګنټه کې زه شل لیکمه هغه خو بس خو وی او بس لیکه زه خو د مزغو نه چوړ لیکم ما خو سوزی زه خو ډېر سو لیکم او زه هم دا زما د معیار برابر نه دی زی ګزار کوم نو زه خو نه پوهېږمه چې ما که ډېر لیک کړی هم دی نو سوزولې مې هم دی او ضایع کړی مې هم دی او د هغې په بابت کې ولی خان چونکې د غني خان دا شعری مو ته ټوله یاده وه او په ړومبي ځل چې کاتبانو لیکلې نو غني خان شعری ولی خان په کاتب باندې لیکلې ده او چې کاتب یې راوستو نو د غني خان چته د سګرټ په ډب یو چته چې کم دی نو په یو ځای کې او چته په بل ځای کې راغونډه کړې ده نو کاتب چې لیکل کول نو ورسره بیا دوه رکاته نفل کول نو ولی خان وتې یې سړی ده لیکل وکړه ته څه په بار بار منځونه کې نو غني خان سکوټ کوپر لیکلې دی نو اول د خدای نه معافي غواړم او بیا یې لیکل کړو او د غني خان د لوړوالي او د سیاست په حواله هغه د پښتون زلمي زموږ کمانډر پاتې شوی دی او د باچا خان د سیاست په حواله هغه چې کوم نظر لرو د هغې خپل اظهار کړی دی په سنټرل کمیټه کې د هغه ریکارډ پروت دی د هغه د خپلې پارټۍ دننه ریکارډ پروت دی او د هغه دې دنیا ته یو بل نوی نظر لحاظه غني خان 
چې تاسو په هر اړخ ګورې نو زه خو به زه خو سیاستدان نیم ځکه چې زه خو د باچا خان د فکر یو ورکرم خو دا سیاستدان کېدل چې کوم دی نو څه کفر نه دی چې ګنې دا به داسې یو داسې یو میوه ده چې ګنې د خوړو نه ده زه خو دا سوچ کوم چې د سیاست زمونږه دا چې په کم ډیر تریخ دی تریخ او تریخ ځکه دی چې زمونږ ماحول تریخ دی نو چې سیاست دان یا سیاست مدار خبرې کوي نو په خلکو خې ځکه نه لګي چې د تریخ ماحول ترخې خبرې وي او خلک غواړي خوږې خبرې نو د ترخو نه به خوږې خبرې څنګه اورې او په تریخ ماحول کې به خوږه خبره څنګه کې لحاظه زه د غني خان د هر اړخ په حساب باندې چې دلته ذکر وشو د هغې ستاینه هم کوم د شمشاد د ټلویزیون په حواله د هغې هم ستاینه کوم او زه خو ویمه چې د غني خان دا تاسو ټوله شاعري وي او چې صرف دا د خاورې دپاره ترانه لیکلې ده نو دا د ټولو شاعرانو شاعري یو خو د غني خان دا یو ترانه چې کوم دی دا په بل خوا ځکه چې دلته مختلف ترانې مونږ اورو خو چې د غني خان ترانه اورې د سړي په زړه یخېږي د وطن سره د مینم په سیوا کېږي او د ازادۍ او د غلامۍ په تفاوت باندې هم سړی پوهېږي نو زه به خپله خبره په دې باندې راغونډه کوم چې ډېرې خبرې او سر یو ما یو دوه درې ما د خو د کاغذ نه ویلې نه شم او ما د غني خان به هغه یو شعر وي تاسو یو شل ځلو وي چې که خازیش نه په قبر وي ولاړې دا به د سټون لایف نه وي نو یو دوه راله چې کم دی نو دوی په دې موبایل کې فوټوان وکړه چې وی د دې نه وایي یو یې په باچا خان لیکلی دی او یو یې په ولی خان باندې نو زه هغه هم نه شم ویلې ځکه چې د دې نه وایم نو هغه رنګ خوند به تاسو له در نه کی او شاعري به هم ډېره تاسو کړي خو باچا خان او د ولی خان سره د هغه عقیدت دا چې مونږه څومره خبرې اورو د غني خان خپل یو سوچ او فکر ځان له او د خپلې خاورې سره عقیدت ځان له او بیا چې کم دی نو د باچا خان سره عقیدت ځان له او د ولی خان سره د عقیدت د نظم کې که تاسو وکتل نو هغه بار بار دا خبره کوي چې زه خو په تا فخر کوم زما کشرې خو نن مشرې او ته د باچا خان د پټکي د ول ګلاب او د دې پښتنو د ګران لارې مشالې او په هغې انداز کې ورته وایي چې که چرته ته ضرورت وي نو ما ته حکم وکړه زم ستا د کافري یو سپهیم چې د پښتنو دا کشالې په شریکه باندې حل کړو لحاظه مینه او محبت زه خو خپل ځانې دی ملګرو ته کله کله ویم مونږ کې مینه شته نو مونږ به د چا په مینه څه پوه شو ځکه چې دلته وویلې شو چې د رومان شاعري کوي نو هغه په غني خان باندې نو واقعي چې غني خان ډېر مینه ناک سړی او چې خدای ته سړی جانان نو د دې نه به غټه مینه سوې خو زه به خپل نظر ورته ګورم که شاعري کړې ده که د مذهب په حواله خبره کړې ده که د خدای خبره کړې ده که د خاورې خبره کړې ده انفرادیت په کې ضرور شته خو د دې خاورې د ښېګړې خبره کړې ده او د انسانیت د ښېګړې خبره کړې ده نو زه به دا ووایم چې هغه د دې مظلوم قومونو او د دې وطن د خاورې د ابادۍ او د ازادۍ ترجمانو چې په هر اړخ وي که په شاعرۍ وي او که په ادب وي او که هغه ته په مجسمه سازۍ باندې وي او زه خو د نثر صرف د یو پټان په حواله باندې چې کوم دی نو یو کتاب یې لیکلی دی د غني خان ډېر نثر نه زه خبر نه یم خو تاسو که هغه وګورئ نو هغې کې چې هغه د پښتون کم اشارې کړې دي او بیا د پښتون د پاره هغه چې کم لفظ استعمال کړې دي چې وای که د دنیا هر څه لکه چې تاسو یو شعر دی چې وای د جنت نه شم د جنت به شم ستون که کنزل پکې واورم د پښتون پښتون نه یادوي کنزل د پښتنو یادوي لکه بیخي خالص مخلص لکه سکوت نو زه ګرانو ملګرو خپل ځانیم د غني خان په یو څو هغه خلکو کې یمه چې زما ډېر خوښ تېز ډېر خوشحال شومه چې ما دلته ډېر پوی ملګري واورېده 
او ډیر خخ ملګری می واوره د غنی خان به یو خبره کوله دا په بابت کې زه د کشران ته چونکې دا ریکارډینګ کیږي خو زه به په طریقه طریقه داسې خبره کوم خلکو به چې غنی خان لکه چې قدرت قوت یا خالق دا نه منی او چې په اخیری کې خبره کوله خلکو یې کمزوری شو ځکه چې کم دی اوس داسې خبره کوي غنی خان به وي چې دا څنګه ممکن ده چې په دنیا کې د ارشیز د جوړولو خالق به او د ټولې دنیا خالق به نی دا څنګه ممکن ده خو څوک ورته په یو نظر ګوري او څوک ورته په نظر په بل نظر ګوري وای هر شی دلیل هم نه منی غنی خان وای هر شی دلیل نه منی دلیل نه غواړي وای ځینې تاسو که چرته وګورئ دا تاسو وګورئ چې د چنې نه اور بلیږي او لوګی خېږي نو دی به داسې تاوېږي نو غنی خان وایي چې ته خو چا نه دی ویلې چې داسې تاوېږه داسې ولې نه تاوېږي خبره خو د تاوېدو ده خو دی هم په یو لړ کې تاوېږي وایي چې د کدو او د انګور زیلې پرې دی نو دی په خپله خوښه چې تاوېږي نو داسې به تاوېږي چې ته یې کټ کېنه او داسې نه تاوېږي نو داسې د خدای ذات چې کم دی ا دلیل نه غواړي هغه کې دا غواړي بعضې خلک پیدایشي مسلمانان یو زه چې کم دی د ایمان رښتونی مسلمان یم ځکه خدای ته چې کم دی نو زه جانان وی او د نظام په بنیاد به غنی خان یو خبره کوله دا نه وی کل چونکې غنی خان وی چې د انسان د د لوړوالي دپاره نظام په کار دی دې کې اوس دا خبره نه په کار چې دا نظام یا دا نظام چې کم نظام کې کمې خرابۍ دي هغه ته وباسي کم کې چې خوبۍ دي هغه خپلې کوي هر نظام کې خامه شته او په هر نظام کې خوبۍ شته نه یو نظام مکمل تر جګټ کولی شي او نه سل په سل چې کم دی نو خپلولی شي خو یو نظام د انسانیت د ښېګړې نظام دی او هغه د د چا خبره چې د پیسې د تقسیم نظام دی د خان او د غریب تر منځه چې کم دی نو فرق ختمولو نظام دی او سماجی انصاف دی چې دا غنی خان وی چې دا څوک خپلوي هغه کوم مخکې تلی شي او چې په کم کوم کې دا نه خینی نو هغه کوم مخکې نه شي تلی دا د دې ځوانان دپاره او په دې بیا اجازت در نه غواړم چې د غنی خان په دې الفاظ چې ورځ چونکې دا شاعري د هغه په حواله باندې ده او د هغه ورځ ده دې ځوانانو ته هغه مختلف اړخونه پرېښي دي او رښتونې لارې ورته پرېښي دي مونږ غني خان له یو ځل لاړو په کور کې یو غریبه جینی وه نو په هغه ورځ باندې مړه شوې وه نو غني خان ډېر خپه و مونږ ورته چې بابا ولې خفه نو غني خان وایي چې زمونږ سره دلته یو جینی و نو ډېره خواره غریبه وه وایي ما دې مور ته وایي چې یره که دلته راځي نو مطلب کار کسب بم کوي او وخت بم ښه تېرې نو وایي چې په خېټه مړه شوه نو وایي مړه شوه په هغه ورځ مار خوړلې وه نو غني خان چې کم دی نو ډېر زیات خفه او د غریبیت د هغې کولو چې په خېټه مړه شوه نو وایي مړه شوه وایي افسوس دی چې کم نظام دی او زه به بله خبره د غنی خان د واقعاتو په بنیاد وکړم چې دلته مشال ناست او د ده والد صاحب چې کم دی نو هغه معذوره او او معذوره ځکه چې هغه ورځ د کیسانې ورځې وي او کیسانانو چې کم دی نو جګړه شوې وه نو هغه یې په سسپار باندې والې نو هغه رګ په وجه باندې چې کم دی د هغه وجود کار پرېښې نو هغه سړی د پېښور په جېل کې بیا بیا چې کم دی نو د خلکو ویښته میخته ټي کول دی پېښور جېل کې او پانسه ته برابرېدو نو غني خان هغه معاف کو چې اوته دا ولې هغه وي چې دا ځکه چې زما زوی خو چې کم دی نو هغه خو چې سخته واغه ولې ده ده خو چې د کمې ورځې د پاره کړي دي په دې نیت یې نه دي کړي او خو د خپلې غریبۍ په بنیاد یو خبره د هغه نه شوې ده چې چا ورته ویلي دي او یو تکلیف و هغه زما په زوی ګزار کړی دی خو زه زما شان سره نه ښایي چې ده زما په زوی ګزار کولو یا فارج والو یا مفلوج شو 
نو زبنن خوشالی گم چې دې پانسی شي زما زمت دا دی او زما لوړواله دا چې زه دې معاف کما او غنی خان چې کم نه نو هغه معاف نو ګرانو ملګرو مونږ په دې سیاست کې ډېر سخت یوري دی خو د باچا خان د فکر د ولی خان د فکر د غنی خان د فکر او د خپل ټول سیاست مدارانو د سوچ او د فکر مطابق دا یو شعر ویم او تاسو نه اجازت غواړم ټول پختانه به ما سره دا لوس کوي چې د وطن د پاره خو به یو یو او زما دې خلکو ته دا کیمرې مخامخ کوي چې مونږ دې خلکو ته دا آواز ورسو چې د جبر خلاف مونږ ټول یو یو د سیاست نه بالاتر تاسو ټول لایق خلاف یو یو د غنی خان د سوچ او فکر مطابق د حالاتو د دې مقابله به کوي لاس خوچت کوي چې څوک به ایمان تیری شا شا ته وګوري که چا کې فرق او دې کیمرو والا ته هم لږ ورته مخامخ شئ چې په ټوله دنیا کې او نړۍ کې د انسانیت تزلیل کېږي او ظلم کېږي موږ به یو 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 به یو یو لاس خوچت کوي بیا دویمه مچت کوي وسره او اوس دومره وخره به وایي چې دښمنان یې واوري دا خو زم ناورمه اوس به د دې ټلیویژن لپاره یو دوه خوږې خبرې وکړم دوی خو بیا ډټکی دا چا په کې لاس داسې کو چا داسې کو خدای پاک ته داسې او داسې یو رنګ دی اوس دې خوړلی دی دې ته لوز وای قسم وای کم سے کم د دې نه خو به نه وړی دا یو نیم پکې بیخي نو چتولو نو په غوړ منګي خو هسې مو باسر نه کوي او د پختنو متل دی چې وی مور پسې زنه کې کلک تړلې دې ټول عمر غیرتي وي نو زه به خویندو میندو ته د ټلیویژن په ذریعه ویم چې اوس کم سس پاتې دی خو خیر دی دا بقایا دې کلک تړي زخه ده چې تاسو زما په خبره باندې پوه شوی ما یې نه پوه نه زه په دې یو څو ماته ګوړو الفاظو اجازت غواړم د شمشاد ټلویژن د زړه د کومې نه شکریا دا کوم او د دومره ښه محفل چې دا به ټوله دنیا ګوري د هغې په وساطت شعر ویم او بیا اجازت غواړم ټول به ما سره په دې جذبه کې شریکی وایي زه یم پختون زه یم پختون زما په سر شمله کږه او تړی زه یم پختون زما په سر شمله کږه او تړی پس له مرګه چې مې زنه په خاصه او تړی دا مې د پلار نکه یادګار دی چې جوندی پاتې شي خاضې د قبر ته مې تور او نیزه او تړی که په جوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه او تړی
د محترم می افتخار حسین صاحب د خبرو سره د خبرو برخه پای ته ورسیده یو خیار وای چې کله د مطلب په حق لا خبرې پای ته ورسی نو بیا ټنګ ټکور پیل کیږي اوس وخت د ټنګ ټکور دی فیاض خان خیش کی موجود دی خدا غین اولان دی وډی ر ضروری خبره او غا ستاسو توجه به غواړم هغه خبره دا ده چې د شمشاد ټلویزیون لخوا د پختونخوا د مختلفو سیمو د لیکوالانو د پاره د هغې د خدماتو په لړ کې د درناوي په توګه باندې څه ایوارډونه دي او زمونږ هغه ښاغلي چې کم د وینا د پاره راغلي او هغې وینا ونه کړای شو د هغې نه بخښنه غواړو په هغې کې ښاغلی فضل عظیم عظیم دی ښاغلی غازي سیال صاحب دی ښاغلی سریر ملال دی انجینیر حیدر زمان خان دی او ډاکټر خورشید عالم صاحب دی شوکت علی خان دی داسې زمونږ سره نور ملګري مونږه د وخت د کمی په وجه هغې وانه ورېدې شو نو د هغې نه ډېره بخښنه غواړو اوس دغه د ایوارډ په لړ کې زه محترمو یو څو مشرانو ته بلنه ورکوم چې هغې راشي او دغه ادیبانو ته دا ایوارډ په خپلو مبارکو لاسو باندې ورکي میا افتخار حسین صاحب ته خواست کوم چې لږ تشریف راوړي د مشرانو ته ایوارډ ورکول دي او د هغې نه پس زمونږه دا خویندې بی بیانې ایم پی ایز ایم این ایز چې موجود دی ای تم خواست چې تشریف راوړي زمونږه پخوانی ایم پی ایز ایم این ایز او د دې اړخ نه به زه خواست تو کوم غازي سیال صاحب دم راشي مختار یوسفزي صاحب دم تشریف راوړي چې د مشرانو ته په ټول په شریکه باندې زمونږ نه په خبرو کې ارباب موجب صاحب هم هیر دی نو هغې ته هم بخښنه غواړو ځکه چې مونږه وخت کمیو نو ارباب صاحب ته به معذرت کوو تاسو راشئ جی تاسو راشئ ډېر ښه به شي مشران به هم خوشحاله شي دا یې درناوی به خوښ او نمایندګي به هم وشي د مېرمنو نمایندګي به وشي د شمشاد ټلویزیون غړي مختلف چې دي په مختلفو چوکو کار کوي ښاغلي نجیب الله انورزي صاحب محمد انور سعادت صاحب افسر افغان صاحب او د هغې نه علاوه زمونږه نظار یوسفزي صاحب ته هم خواست کوم چې مرسته وکړي دلته راشي که وزګاري چرته وخت وسرهي دغه ایوارډونه چې کم ورکولی شي د دې دپاره چې کم نومونه منتخب شوي دي په هغې کې د افغانستان نه دوه ډېرې سترې نامې چې په خپل انداز باندې هغې د پښتو ژبې ډېر زیات خدمت کوي استادانو درجې ته رسېدلي دي او زمونږه د ژبې ډېر لوی اساسه او ډېر لوی شخصیتونه دي درنې سټې په هغې کې وړمبی شخصیت دی محترم استاد حبیب الله رفیع صاحب دویم ایوارډ ورکولی شي بل یو محترم استاد یو پیژندل نوم استاد آصف سمیم صاحب ته د کوټې د سیمې نه د یو ډېر سینیر مشر پروفیسر سیال کاکر صاحب نامه منتخب شوی ده نو دلته پروفیسر صادق جڑک صاحب موجود دی چارا شیو سیال کاکر صاحب د پختو په ډیرو سانګو باندې ډیر کامیاب لیک کوي مونږه که مقاله ګورو مونږه که شاعري ګورو مونږه که کالم ګورو مونږه که طنز و مزاح ګورو مونږه که ډرامه ګورو ډېرو اړخونو باندې لیکل کوي ان تر دې چې تاریخ باندې مو اوس لیکل شروع کړي په تنقیدم استاد سعد الله جان برق صاحب د دې نه پس یو بل نوم د پښتو ادب په زنانه ادب کې یو ډېر لوی کردار ادا کړی دی پروفیسر ډاکټر سلما شاهین صاحبه نو هغې موجود نه دي نو محترمه سیده حسینه ګل به د هغې ایوارډ وصول کړي د پښتو ژبې 
ننن یو منل شو شاعر استاد رحمت شاہ ساحل سے تبل جراشی او پل ایوارڈ سے سولو مشران صاحبان استاد سڈیرا مننا تشریف کے دے اس ٹنگ ٹکور لوری تزو زد امین زوزم او استاد سو پولان دے نام تو ہو نرمند چد غنی خان کلام ڈیر خو کڑے دے ڈیر مزیدار کڑے دے خاغلے فیاض خان خیش کی رابلم او زد امین زوزم ستا سو پوئے او اغا پوئے خاغلہ فیاض خان خیش کی دا غنیم پنوم ما خام دیر پا ما گران دے دا سی خلق مخامخ ما تا ولار دی چی اغی دا غنی مخ تا دیر زیاد کتلی دی شوکت لالا چی تا سو کینے زبا خوشحال شم
شراب دی یو د غم یو د خندا ما پیاله تشنی ولی ستا د فضل په سودا دا پیالہ میں کڑلہ بریز 
ਖੰਦਾਵਿਕ ਜੜਾ ਸਿਮ ਨਸਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਿਓ ਤਸਵਰ ਕੀ ਜੋੜੋ ਸਵਰ ਕੀ ਜੋੜੋ ਕਲੇ ਸਰ ਕੀ ਤੋਰੋ ਮਾਂ ਕਲੇ ਸੁਣੇ ਬੋਲੋ ਮਾਂ ਕਲੇ ਸਰ ਕੀ
جنان و مطرمو یو ضروری اعلان واری اعلان داده چه که دا مچ مچ غوڑی خوخی نوزال نده می خوالی او دا نن سبا یو وقت دا سیو چه مونگ با دا کلچر ڈاریکٹر و دا کلچر سیکٹری و کلچر منسٹر نا پتی دو زلالم پت شو ما یو हफ्ते चुटाई लक्कली तलाड़ा माँ नो आगर आते हुए ची डायरेक्टर सबाद रवांदे स्वाद तो द स्वाद तो फनकारा नो टोलो सरबल इधर कतल कोई आउ सबाब दर्शी दो रजे बतेरे उबिया बराजी नो दासे वक्तो ची मुंगा द कल्चर डिपार्टमेंट नो उजगार नो पटीदु बते दुबर कारुनो से वक्तो ची बिल्कुल तियारश یا وقت داس را گئی یقین ہو کئی دا ٹول فنکاران چی دیتا دا لوگ امری لگیا دی او شمشاد تلویجن پا دے دمرا تیارا کی درانا یا مشال بلکو دمرا خیست خلق را ٹول کا دا دمرا پوی خلق را ٹول کا دا غنی خان پا نوم و دا دا بابا برکتو چی آگا خلق دل ترالا او دا موجودہ حالاتو دا پارا شاعر یا شیر ویلے تچی پا شیشہ کے زان تا ہو گو رے تو چھے آئینہ کے زان تو اگورے ستا غندی او شے بتا تو اگوری نو دا سے دا چھے کچھرے تاسو غوالے چھے دا زمونگا ثقافت زمونگا تمدن زمونگا تحذیب زمونگا دا مشاران دا مشاہیر جوندی نو دا دے دا پارا با پخپلا حال زلے کوئی او پا دے وقت کے زمونگ سراد گلزار علم ام ناستے دوبرا خیستا فنکار مونگ دا غدا اور ایدو نم محروم ایو او نف ایاز خان خیشکی نور اور ایدے شو زکا چھے دا جیل پشان دا ملاقات وقت ختم شو او ز خواست کو ما ٹولو را غلو تا چھے اول با مشران دا غزے کی او پیالے چیس کی بیا با ٹولو دا پارا دا چھے و انتظام شتا او ستاسو دا ٹولو دیرہ دیرہ مننا شمشاد تلیویجن پا تاسو ویاڑی او تاسو پا شمشاد تلیویجن ویاڑی شمشاد تلیویجن زمونگ دا ٹولو شریک تلیویجن دے او مونگ دا شمشاد تلیویجن یو خاد عبادہ و بریالیو سے اللہ مخاد لرہ